Bonsoir. Good evening, everybody. Welcome to this uh, June Town Council meeting. Bienvenue au Conseil municipal du mois de juin. Euh, J'ouvre la séance et j'en profite pour euh, saluer euh, la présence du commandant du poste de quartier 24, Monsieur Commandant Steve Girard. Bonsoir, merci d'être là. Euh, salut aussi le président de l'association municipale, M. Farid Tanous. Bonsoir. Et euh, je demande donc l'adoption de l'ordre du jour. Mme Mindy Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 12 juin 2017 et ce, sous réserve d'ajouter le point 6.1 intitulé Modification calendrier 2017 des séances ordinaires du Conseil. Moi, j'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Adopté. Nous sommes maintenant à la première période de questions du public, période de questions où vos questions doivent porter sur un, un dossier à l'agenda. Alors, bonsoir. Bonsoir. Euh, je pense que là, je suis en ligne. C'est là. Euh, ma question est. C'est par rapport au point 25, affaires diverses. Il fut un temps à la ville où euh, on nous faisait part des diverses euh, communications que vous receviez de résidents, courrier, courriel. Euh, je pense que vous étiez peut-être même conseiller à ce moment-là ou tout jeune recrue. Puis c'était intéressant pour les résidents qui se donnaient la peine de se déplacer parce que ça nous permettait de voir un peu ce que les gens posaient, ce que les commentaires que les gens avaient à faire, les résidents. Je vous invite peut-être à le reconsidérer. Je ne sais pas pourquoi ça avait été enlevé. Il y a sûrement une raison. Moi, je n'ai honnêtement pas le souvenir que ça s'est fait quand moi je suis arrivé. Peut-être, mais, mais la question est, si quelqu'un nous envoie une lettre, au lieu de venir au conseil nous poser la question, c'est peut-être parce que cette personne n'a pas le goût de, de, de le partager. Je... Bien, c'est d'ordre public, puis c'était sous variant, puis c'était « on we got a letter ». Okay, on ne donnait pas le nom de la personne. Non, 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 à tel sujet ou tel sujet. Puis des fois, ça peut juste être intéressant. Euh, en tout cas, je vous invite à okay, le conseil. c'est noté. Merci. Parfait, merci. Anne Streeter, 1302 Kennewick. Good Either. evening. Hi, I have a question relating to number 20, human resources. I'm wondering, is, will the town be hiring uh, a new nurse, a town nurse, to replace Sylvia Adams? Uh, we will hire someone. It, will it be a nurse? I don't know. Uh, they're still working on that. We'll find the best person for the need that uh, this jobs need. Because, uh, because um, I attended uh, <coughs> the MRMA annual meeting where they um, uh, honored uh, Sylvia. And she gave a speech, and some of you were there, that was quite an eye-opener. She described that there is poverty here in TMR, in the elderly community, and there's a lot of loneliness. And also people, people that have, um, uh, uh, that uh, do um, Meals on Wheels said the same thing, you'd be surprised at the poverty, some people even having to choose between their meds and, and food. And I think a nurse is absolutely crucial. This is a bread and butter issue. I think we, you know, something like this, I don't know why we have had a replacement immediately uh, to fill in these big shoes. And I think we have a lot of money for murals and, uh, and statues and fancy brochures, uh, cocktail parties. Money seems to be endless for these things. I think we've got to get down to bread and butter issues. Yeah. Well, it's a human resources uh, It's huge. Trial. It, sh it so should I'm have been ask, filled. I'm going to ask Madame Couch to okay. answer. Thank so, yes, we're, we're not closing the department in any way. The idea is to continue to give the services to residents. We realize that not only is it an important service, but it is a very appreciated service as well. It's a matter of looking at it to see what is the best type of reorganization and the best person to run the department. And how long is this going to take? I thought it would have been in place and ready to go once Sylvia uh, re well, retired. There's someone who comes in temporarily as well to do it. We're continuing to give all the services. The blood, uh, the, yes. the blood clinic is yeah. exists now? Yes, yeah. yes, so mm -hmm. all the services are being given, okay. but we're just working on making sure that 
as the population evolves and as the needs that we see of the people, that the person who's going to be there is going to be the right one to okay. give the services and to satisfy where we're at. Yeah. at because this it's point crucial, it's, you know, population's aging, so yes. th this segment of society but sometimes is... sometimes it's not necessarily a nurse that it takes, but maybe it's somebody that has maybe more um, psychological social. or social services and health and things like that. So we're evaluating the whole okay. thing to make sure <laughs> that where we go with this is the right spot, but clearly we're well aware of the okay. need and of the importance and we're not stopping the service. Okay, I also was under the impression uh, that the department was not funded very well, you know, so it, it's, it's so crucial, you know, give it some serious thought. We, we will and we do. Okay, thanks. Uh, Roman Boyko, 55 Strathcona. Whatever the amount is going to be in the bank, uh, Mr. Miller, when you do make your announcement, will that include the, the GICs that total $10 million, $5 million with the Banque Nationale and the Banque La Lancienne, which, by the way, are expiring at the end of this month? John, you want to? Well, whatever the amount that you're going to say is in the bank, will it include the $10 million? Yes. Oh, it's a, it's a, in other words, so it's plus. it's plus. Okay, just wanted to rectify that. Thank Mrs. you. Mrs. Kennedy, yeah. over the past year, on several occasions I've asked you whether you can announce on these uh, approvals that you have on the CCUs for additions, uh, gazebos or cabanas, to provide us with the size of these additions and so on. And your answer always is this, to come and, you know, to, re to contact you thereafter. But my point is, is that I'd like this to be something that the citizens here and in the town can be aware of what, you know, what are the sizes. It's important. Much more important than telling me that the brick has been, ah, oh, it's not the right color, you know, we're gonna change it, we're gonna, whatever, but it's, in, it's important to know whether the addition is 10 by 20 or 15 by 20 or 10 by 30. And it's not for me that you're giving to me. I'm trying to get information here so that citizens are attending this meeting will have it, okay? Now, if you don't want to, say so, and, uh, and that's it, it's on record. Whatever, is, uh, whatever I read from the, the minutes, these are the minutes, these are the recommendations, um, meet the bylaws. So, in other words, the the cabano or whatever it is that I am that I am presenting have already been through the process of deciding whether or not they are of the correct size, if they are oversized, if whatever. So, to that, I would say that uh, there should be no uh, concern because they do meet with the constraints of the bylaws. That that is not my concern that they beat the bylaws or not. What I'm trying to get is a little more transparency. What is the size of that building that you have approved for the addition? That's all. And I, I know it meets the bylaws, otherwise it would not ever go through. That's uh, a given. Mr. Mr. Boyko, I would be pleased, as I've mentioned to you on numerous occasions, if you have specific questions about specific properties, I would be pleased to answer you at another time, yes. And I'm answering you today or requesting to you, not requesting, but asking you to provide that information on a voluntary basis because it already has been approved by the CCU and the CCU have, have, are aware, have known, and have approved the size of that addition. So why not just tell us? But why should we make this public? More if transparency. If it's if it's respect the bylaw. Should, should we uh, ask the resident to give us detail on their new table? No, no, no wait, what, what, wait let, what is that? We're going to extremes here. We're oh, talking well. apples and we're talking grapefruits now. All I'm saying, it's not the, we don't want to know what's the inside of the house. We don't know what, you know, what they're, all we're, I'm asking is saying, transparency is to tell us there's an addition of, in the back of 10 by 22 stories. Is that easy? Well, transparency is that every resident can put a 11 by 11 cabano on his. Or it could be a 9 by 9, or, or it could be a 14 nine. by 14. No, that's no. not legal, but a. Uh, uh, 14 feet by 14 feet? No. No. Check it out. No, it's not. That's what not I told legal. you the last meeting. No, no it's and not. Nobody, no. And nobody, ex nobody said I was wrong. No, it's 
not. 14 by 14. Anyway, not Anyways, okay. all I'm saying is a little more transparency. That's all, and it's, it's, a, it's a given. It's there somewhere. Okay, the last item is, and this goes to the city councillors that read from their text in French. I understand French. I can speak French. But when you're reading French, you speak twice as fast as if you were just to speak. So I, I just ask, say, could you read it a little slower so that we can pick it up, okay? Thank Merci. you. Thank you. Bonjour, mon nom est Jean-Marc Séguin, je reste à l'Université. C'est par rapport à l'item 21, rapport sur la signature des ententes afin de se conformer aux exigences. On sait qu'il y avait eu un rapport à l'effet que les cadres avaient été augmentés de 10 pendant 5 ans d'affilée, puis qu'on n'avait pas pu savoir dans quelle mesure c'était le conseil qui décidait de ça ou si c'était Mme Couch. Est-ce que c'est dans cette optique-là, dans une optique de clarté, pas du tout, pas du tout. C'est la, la, la loi 15 qui, qui nous impose de revoir nos ententes avec nos syndicats. Et c'est dans le cadre de ça qu'on va être en mesure de vous expliquer tout à l'heure euh, les fait, ententes qu'on a. C'est pas un rapport nécessairement sur des, euh, des augmentations de salaire qui sont attendues. Pas du tout. Ça, ça, ça va être fait éventuellement. Oui, une fois par année. Et ça relève vraiment du conseil, je pense. Euh, ben, en fait, tout, tout relève en bout de ligne du conseil. C'est le conseil, conseil qui décide. Mais c'est la direction générale de la ville qui met en place un processus soit de négociation avec ses, avec ses employés, soit de bonification avec ses cadres. Puis c'est soumis aux membres du conseil qui l'approuvent. Okay. Merci. Merci. Bonsoir. Yeah, 753 Johnson, uh, Mr. Roth. Okay, uh, I was at the meeting when it was in the big room there, you were talking about the uh, indoor sports complex. That was uh, earlier uh, this year. Or was it last year? I don't remember. Anyway, um, and so you were very uh, enthusiastic and very excited about it. Uh, you uh, talked about this indoor sports complex as something very essential something very important to TMR, something that has been missing in this place. Um, and um, obviously this indoor sports complex is gonna cost a lot of money. Um, I think it was like $30 million or something like that. And um, as you know, you know, such an incredible expenditure is going to increase the uh, municipal taxes if you claim that this expenditure will not increase any taxes, that means you're either lying or li living in a fantasy world. Now, so there is a couple of questions that have to be asked about this indoor sports complex. Okay, I'm, I'm sorry, this, this, your question needs to be related to the agenda. So if not, I'm gonna ask you to wait at the real question period at by oh the end I of see. the agenda. Oh, what is the agenda now? Pardon me? What is the agenda? This is the first part, people asking questions on the agenda. What is the agenda? I don't well, know. Well, the odd jour, yeah. Okay. Okay, so anyway, uh, so the question period will be after yes. this agenda. Yes. Okay, because that's basically I came here. Okay. Thank you. Okay, maintenant nous sommes maintenant au point 4, l'adoption du procès verbal, Joseph Daoura. Hello. It's uh, the, resu the resolution concerning the adoption of minutes of uh, the month of May 15, uh, 2017 regular meeting. Whereas copies of the minutes of the town of Mount Royal Council regular meeting of May 15, 2017 have been delivered to each member of council within the time prescribed, I move to adopt the minutes of the town of Mount Royal Council regular meeting of May 15, 2017. I second the motion. Merci. Secondé par Michel Sotelacoui, je demande le vote. Adopté. Au point 5, maintenant, dépôt de documents, Maître Verdi. Oui, donc ce soir, nous déposons au conseil les documents suivants. D'abord, la liste des commandes de moins de 10 000 la liste des commandes de moins de 25 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, la liste des permis et certificats émis au courant du mois de mai et un rapport du service des ressources humaines. Merci. Item number six, grant application to the federal program for seniors project. Michel Satlakoui. Oui. Euh, 
Alors, l'objectif de ce programme de subvention est d'encourager les aînés à s'impliquer dans leur collectivité afin d'améliorer leur santé et leur bien-être, les aidant ainsi à demeurer actifs. Ce programme permet la demande de financement pour des projets qui favorisent le vieillissement positif et qui permet aux aînés de participer à des activités qui profitent à la collectivité. Afin de soumettre une demande de subvention, la Ville doit s'associer à un organisme d'aînés. Ces derniers doivent donc être impliqués dans le processus de cette demande et de son suivi. Ils pourront ensuite bénéficier du programme. Ce programme sera très intéressant pour un de nos organismes locaux euh, qui s'appelle Nouveaux Horizons. Cet organisme regroupe des aînés qui se réunissent quotidiennement pour travailler le bois dans leur atelier situé près des ateliers municipaux sur l'avenue Dunbar. L'organisme est propriétaire des équipements et accessoires dans l'atelier, mais ces équipements sont devenus très usagés, voire désuets dans certains cas. Il nous est donc recommandé de soumettre une demande de subvention en collaboration avec notre organisme local Nouveaux Horizons. Si la demande de subvention est acceptée, le financement sera utilisé afin d'améliorer, augmenter et mettre à jour les équipements dans leur atelier de bois. La date limite est le 23 juin. Therefore, I move to authorize the town manager to sign and to submit a grant application to the federal government within the seniors grants program. Madame Letty. Monsieur Le Greffier, je déclare un conflit d'intérêts puisque je suis membre de l'atelier Nouveau Horizon. Parfait, c'est noté. Donc, vous allez vous abstenir de voter. Oui. Merci. Donc, Mme Mercette Lacoué a fait la, la proposition de résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Oui. Mme Kennedy, merci. Je demande le vote. Merci. Donc, je note pour le micro que Mme Letty n'a pas voté. Euh, point 7, item number 6. Oui, 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 6. Ton micro. We have an added, added item on the agenda, and this, this deals with the um, July uh, council meeting, which date has to be moved because uh, some of the members of the council had uh, conflicts of, uh, in, in their agenda and could not make it. So I move uh, to um, bring forward the date of the July uh, 17 uh, <coughs> council meeting and bring it to July the 10th, 2017, still 7 uh, uh, o'clock p.m. So, uh, so I move. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Yeah. Appuyé par Amnetti. Je demande le vote. Merci. Adopté. Donc, je veux simplement ces modifications du calendrier. Donc, au lieu d'être le 10 7 juillet, la prochaine rencontre du conseil s'est remis une semaine avant, le 10 juillet. C'est ce qui a été proposé et adopté. Point suivant, 7. Uh, so, item number 7, tariff of fees for election officers. Joseph Daoura. Oui. Alors, vous savez très bien que les élections approchent, les élections municipales, et dans ce cadre-là, euh, les élections vont, vont avoir lieu le 5 novembre prochain. Euh, le greffier, maître Alexandre Verdi, euh, à titre de président d'élection, va recruter, embaucher et former le personnel électoral nécessaire à la tenue de cet événement. Alors, on la ville prévoit combler environ 160 postes qui vont être généralement des gens qui, qui sont de l'extérieur. Euh, alors, euh, la ville va les former et le processus va commencer vers le 6 octobre pour la formation et le recrutement de ces, de ces gens-là pour superviser et surveiller les élections municipales. Euh, euh, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que tout membre du personnel électoral doit recevoir une rémunération et que le conseil euh, peut établir ce tarif de rémunération. Donc c'est dans ce cadre-là que la résolution va être prise. It's about tariff of fees for election officers. Whereas municipal elections will be held on November 5th, 2017 through the province, Whereas the town will need to hire approximately 160 officials for these elections, whereas it's in the interest of the town to provide a competitive remuneration compared to the neighboring cities to ensure a qualified, efficient, and trustworthy personnel, I move to adopt the tariff of the fees of election officer 
which will be around the cost of all this stuff, around $75,000. Merci. Zafoui, appuyé par John Miller, je demande le vote. Merci, adopté. Point 8 maintenant. Ça concerne encore New, euh, Nouveaux Horizons, New Horizons. Donc, j'imagine, Mme Dati, que vous allez encore… Euh oui, monsieur, monsieur le maire et Monsieur Le Greffier, je déclare un conflit d'intérêts puisque je suis membre de l'atelier Nouveaux Horizons. Parfait. Donc, c'est noté et donc vous ne voterez pas. Alors, euh, Madame Kennedy. So this has to do with the uh, lease for the New Horizons uh, facility. Uh, the lease was signed in 2012 um, for the uh, for a full year with four years of uh, an option of renewal. All the options have been exercised, and so the uh, lease ends on the 14th of April this or ended 14th of April 2017. Um, we are uh, looking to increase the rent by $15, or a 0.8% increase, which uh, corresponds to the IPCE and his bill for consommation for 2016. Alors, uh, je propose d'approuver une baille pour, uh, par laquelle la Ville de Mont-Royal loue à l'atelier de la menuiserie Nouveau Horizon, un immeuble situé à 210 Avenue Dunbar, pour une période d'un an, à compter le 15 avril 2017 avec quatre options de renouvellement pour une période de un an chacune. Le tout selon les termes et conditions prévues dans Obay. Obay, c'est ça. Merci. Secondé par Daniel Robert, je demande le vote. Merci. Et je note que Mme Letty n'a pas voté. Point 9, item number 9, confirmation of disbursement, John Miller. <coughs> right. Um, je propose de confirmer et de prouver les débats vivant la période du 1er mai au 31 mai 2017. Uh, we have salaries and uh, fringe benefits of $1,493,366. Suppliers, $1,396,346. The co-par for the AGLO, $21,772,000. $1,696. Purchase of water, $1,032,371. Insurance, $1,821. Financing costs, um, $1,864. For a total of $25,698,464. And uh, currently in the bank, we have $39,710,639, earning 1.05%. Keep in mind that um, um, uh, residents made their second um, uh, municipal tax deposit uh, payment on the 24th of uh, May, and um, so at this point our bank balance is probably as high as it would ever get because we don't have any extra tax revenues coming in. Uh, over the next seven months, we have all sorts of expenses to pay out of that money. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 10, liste des immeubles à vendre pour dépôt de paiement de taxes 2016. Right. Uh, John Miller. Right. Um, currently, um, uh, most residents have paid their municipal taxes but we still have about 65 properties um, that have outstanding taxes owed. And um, what happens, it happens annually. Um, we, we go to a, a, an auction sale. Um, this year will be September 21st. Um, and um, hopefully by the time that auction sale comes around that the, uh, most of those people will have paid, um, uh, paid their taxes. So, je propose de prendre acte de l'état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières, les droits sur l'imitation immobilière et la tarification d'eau imposée en 2016 n'ont pas été payées en tout, and to order the town clerk to sell these immeubles at a public auction to be held in the office of council on September 21st, 2017. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 11. Uh, item number 
Wait, number 11, writing up of Town of Mount Royal receivable. Uh, Mr. Miller, right. We have um, <coughs> a, an accident uh, with the motors that took place outside 8600 to Terry in 2013. Um, and at that time, a lamppost was uh, damaged beyond repair and had to replace. Uh, the town has tried to recover the damages over the last uh, three years, but the debt has now been deemed unrecoverable. So we have to write it off. So uh, I propose to write off the sum of $2,490.08 from the town books sought from Quick X Transportation Inc. I second the motion. Merci beaucoup. Le point suivant, euh, ah, je demande le vote. Pardon. Donc, c'est adopté. Point suivant, facturation, occupé, occupation du domaine public. Daniel Robert. Alors, donc, le point relatif plus particulièrement à une facturation qui est adressée à probablement le pour l'instant, en tout cas, le seul, la seule entreprise qui occupe le domaine public euh, autour du centre-ville, c'est-à-dire euh, essentiellement les Unidas. Alors, les personnes désirant occuper le domaine public tel qu'il le fait avec sa terrasse doivent payer un permis euh, d'un montant annuel de 100 Par la suite, le règlement prévoit actuellement que l'utilisateur doit payer un montant de 50 par mois par place de stationnement perdu. C'est cet élément-là qui euh, fait un peu problème dans le cas qui nous intéresse à partir du moment où euh, le conseil croit que la revitalisation du euh, centre-ville passe souvent par le fait que les commerces, effectivement, vont occuper une partie du domaine public. Et donc, augmenter, je dirais, la vie au niveau du centre-ville et l'intérêt d'y être et de s'y trouver. Uh, this being said, Mr. Uh, the, well, the owner, Leonidas, got a, uh, an invoice totaling of $450. Uh, part of it is the $100 he has to pay for his permit to occupy. The rest is uh, the indemnity for uh, using parking spaces. And uh, as a matter of fact, as it was dealt was uh, deemed uh, important that uh, we would change these rules. The only way to go about it since these were emitted through uh, the bylaw is to write off the uh, bill <coughs> or the invoice that was sent and send a new one, but only for the part of the $100 for the annual permit. So, je propose, excusez-moi, Je propose d'annuler la facture numéro 2017-45, datée du 18 mai 2017, au montant de 450 émise à Leonidas, et d'émettre une nouvelle facture au montant de 100 pour le permis de terrasse seulement. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. So, maintenant, so we're now at the contractual matters of the agenda, number 13. Uh, contract renewal from plumbing services for various municipal building, John Miller. And Mr. Mayor, I'll take 13 and 14 together. Perfect. Okay. Um, they're, they're very similar motions. Um, 13 has to do with plumbing services, and the um, uh, 14 has to do with electrical services for the 12 town buildings that we have. And um, in both situations, the current contractor has performed the services to our satisfaction and in number 13 we'll be exercising an option year on the contract whereas in 14 we'll be exercising the first option year of the contract. Both cases as I said were satisfied with the work being done by the contractor. So 13, je propose d'autoriser une dépense de 22 dollars 77 pour la période de 1er juillet au 31 décembre 2017 pour le travail de plomberie 
a Donald G. Vest, the Edifice Municipal, from Trinon Sule Frases Bespoir, and to authorize the expense for the amount of $22,209.71 for the period between January 1st, 2018, and June 30th, 2018, to execute the contract for plumbing services in various municipal buildings, and to award the contract to Aztec Inc. for at unit prices submitted up to an amount of $44,419.41 for the period between July 1st, 2017, and June 30th, 2018, with a renewal option at the town's discretion for the last optional year of the contract for the period between July 1st, 2018, and June 30th, 2019. 14 is uh, the proposed authorization de pense de 29,672 dollars cents for the period de 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 for the travaux uh, de l'électricité dans les divers uh, édifices municipales and to authorize the expense in the amount of $29,162.03 for the period between January 1st, 2018 and June 30th, um, 2018 to execute the contract for electrical services for the various municipal buildings and to award this contract to Moffat Electric Limited at the unit prices submitted up to an amount of $58,324.06 for the period between July 1st, 2017 to June 30th, 2018 with the renewal option at the town's discretion for the last optional year of the contract. Merci. J'appuie les deux résolutions. Parfait. Je demande donc le vote sur les résolutions 13 et 14. Merci beaucoup. Point 15 maintenant. So item number 15 is regarding supply and installation of a plant palisade at Derbida Daou Park. Uh, Daniel Robert. Oui, je voudrais grand plaisir que nous revenons sur le cas du parc Derbida Daou qui deviendra probablement, un, un, je dirais, un, un havre de paix et de calme dans ce secteur de la ville, qui est tout de même un point d'entrée euh, important, donc un peu euh, qui devrait donner le ton à ce qu'est le secteur là-bas. Alors, ce soir, ce dont il s'agit, c'est d'accorder un contrat pour l'installation d'un des éléments qui sera probablement, euh, je dirais, un haut point de, du projet, c'est-à-dire une palissade végétale qui sera érigée euh, sur euh, les limites euh, du parc, du côté où il y a essentiellement des voisins. Alors, euh, I move to award to uh, les entreprises J.C. Baudet Inc. the contract for the purpose of supply and installation of a plant palissade at Delvida Daou Park, which includes all necessary costs. Uh, for this purpose, at the lump uh, uh, sum price uh, submitted for a total of $33,494.64, all in accordance with the tendering documents for this contract. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 17, renouvellement des contrats de téléphonie. Madame Mindiem Noti. Va trop vite ce soir. Ok, on retourne en arrière, donc je m'excuse. Point 16. C'est la fourniture et l'installation de structures d'entraînement au parc Danilouk, Madame Michel Setlacoui. Oui, un investissement qui m'enchante. Le PTI 2017 inclut un projet de fourniture et d'installation de structures d'entraînement dans le parc Danilouk. Ce genre d'équipement est fabriqué par les mêmes compagnies que celles qui fabriquent les jeux de parc. Ces équipements sont devenus de plus en plus populaires dans les espaces extérieurs, car les utilisateurs peuvent s'entraîner à leur convenance et selon leur type d'aptitude physique. Chaque structure inclut des suggestions de, type, de divers types d'exercices ainsi que des instructions avec pictogrammes pour une utilisation adéquate et optimale. Les équipements seront disponibles en tout temps et seront accessibles et utilisables pour des résidents de tout âge. Vraiment, chacun y trouvera son compte pendant que les jeunes euh, s'affairent au soccer ou au baseball ou autres activités, les adultes pourront utiliser ces équipements. Nous avons prévu l'installation de ces structures dans le parc d'Aniloc car les équipements se jumellent bien avec la piste d'entraînement. 
Afin de combler ce, ce besoin, un appel d'offres par invitation a été lancé. Trois compagnies se spécialisant dans la fabrication et l'installation des structures d'entraînement ont été invitées à se soumissionner. Deux de ces trois compagnies ont déposé une soumission. Après avoir fait l'analyse des soumissions, l'offre reçue de la compagnie Équipement récréatif Jean-Bet Inc. a été jugée la moins chère et conforme. De plus, nous pouvons, nous pouvons confirmer que les équipements proposés rencontrent nos besoins. Il nous est donc reco euh, on recommande donc l'octroi du contrat à la compagnie Équipement récréatif Jean-Bet Inc. au montant total de 85 603,49 et 49 sous aux taxes incluses. De plus, en tenant compte des imprévus qui peuvent survenir et afin d'équiper l'espace avec certains accessoires requis, il nous est recommandé euh, d'autoriser une dépense additionnelle de l'ordre de 3 000 pour une dépense totale de 88 603,49 et 49 sous. La compagnie Équipement récréatif jean bête Inc. est bien connue dans le domaine des jeux de cartes et se spécialise dans la fabrication des équipements demandés. Un montant de 75 000 a déjà été prévu dans le PTI 2017 pour ce projet. Afin de combler la différence du montant total pour ce contrat, un montant additionnel de 6 000 est requis. Le projet PTI 2267 doit donc être modifié afin d'augmenter le budget de 75 000 à 81 000 Therefore, I move to award the contract to Équipement Récréatif jean Bet Inc. in the amount of $85,603.49, taxes included, for the supply and installation of training structures in Danielok Park, to authorize a total expenditure of $88,603.49, taxes included, for this project, including all accessory costs, and as a result, to modify the Programme Triennale d'Immobilisation. And finally, to appropriate an amount of $6,000 from the town's accumulated surplus to finance a portion of this project. I second. Merci beaucoup, Madame Setlacoui. Donc, secondé par Aaron Kennedy, je demande le vote. Merci. Adopté. Alors, là, on revient au point 17, renouvellement du contrat pour le service de téléphonie IP, Madame Lessie. Merci, Monsieur le maire. Le 26 mai 2014, la ville accordait à Externe Telecom Inc. le contrat pour les services de téléphonie IP et conventionnelle. Ce contrat se divisait en deux parties. La première partie était pour implantation du système de téléphone ni IP et conventionnelle et la fourniture d'équipements de téléphonie. Cette première partie du contrat est terminée. La deuxième partie était pour les frais de services de téléphonie et soutien technique, l'entretien et les frais interurbains. La deuxième partie du contrat est pour dur une durée ferme de trois ans, soit le 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, avec l'option de renouvellement pour les années 2017, 2018 et 2019 et 2020. Nous proposons donc la ville exerce son option de renouvellement pour la première période, soit le 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Therefore, I move to authorize a total, a total expenditure of $69,000, including taxes, under the contract of C-2013-78, for the telephone services, including the long-distance services, technical support, warranty, and maintenance, and to award the renewal of the second part of the contract to the Extend Telecom Inc. for the period of July 1st, 2017 to June 30th, 2018, with the option to renew for the following years from July 1st, 2018 until July, June 30th, 2019, all in accordance with the tendering documents. Merci. Merci, je demande le vote. Parfait, adopté. Point 18 maintenant. Le supply of and delivery of one regenerative air street sweeper. Uh, Daniel Robert. <coughs> Alors donc, essentiellement, il s'agit de procéder au remplacement d'un des balais de rue euh, 
qui sillonne les rues euh, de Mont-Royal pendant toute la belle saison. Alors, l'appareil qu'il remplace date de 2006. Il sera conservé, mais euh, étant donné euh, sa relative <coughs> fragilité, il servira, le cas échéant, pour euh, tailler dans le cas d'un problème avec les autres équipements. Ceci étant, euh, un appel d'offres public et électronique a été lancé le 24 mars 2017 afin d'obtenir euh, des prix sur un tel équipement. Trois compagnies se sont procurées les appels d'offres et ont déposé une soumission. Et une seule de ces entreprises a finalement proposé un produit conforme aux exigences du devis. Et euh, nous allons, comme question faite, vous euh, suggérer, donc je vais poser de procéder à l'adjudication en faveur de ce fournisseur. So, I move to authorize an expense of $409,000 for the supply and delivery of one regenerative air street sweeper, new, of year model 2016 or more recent, including as needed all accessory costs, and to award to the lowest conforming bidder, the company Les Equipements CM Inc., the contract for that purpose, for the lump sum price submitted of $400,000 and $3,000, uh, sorry, $403,732.13, all in accordance with the tender documents. And to use of uh, $409,000 from the accumulated surplus to finance this expenditure. Merci. C'est appuyé par Mr. Miller, je demande le vote. Merci. Le dernier point dans la section contractuelle, prolonge, prolong, prolongement du contrat de fourniture et livraison de matériel d'égout. M. Daoura. Le service des travaux publics utilise différents types de cadres de, de fonte pour les travaux sur le réseau d'égout et, et d'aqueduc. La Ville achète des cadres ajustables en fonte ductile, des cadres gigueur, coniques et des grilles de fonte grise de diverses grandeurs et épaisseurs. Alors, annuellement, la Ville fait un appel d'offres publiques électroniques euh, qui est lancé pour la fourniture et la livraison de ces cadres de fonds pour les travaux réalisés sur le réseau des goûts. Pour cette année, l'appel d'offres n'a pas été lancé à la date prévue. Alors, euh, le, le, présent, euh, le présent item est présenté afin d'approuver un prolongement pour un mois, pour le mois de juillet 2017, <coughs> et qui va être avec la compagnie actuelle qui font les travaux, c'est la compagnie Saint-Germain et Goût et Aqueduc Inc. Alors, afin d'assurer un approvisionnement en cadre de fonds pour le mois de juillet 2017, la Ville propose de prolonger le contrat avec cette compagnie dont j'ai mentionné et cette compagnie a confirmé par écrit et a accepté de maintenir les prises unitaires pour chaque type de cadre de fonds et ce conformément au prix déjà soumis en 2016. Donc, il ne va pas avoir de changement dans les prix. Alors, dans ce cadre-là, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense for the amount of $22,000 tax included for the supply and delivery of sewage materials for the period of July 1st to July 31st, 2017, for one month, as I said, and to award to the company Saint-Germain Egoux et Aqueduc Inc. the extension of the contract for the period of July 1st to July 31st, 2017. Chapoui. Merci, je vous Merci beaucoup. Point 20, maintenant, les recommandations du CCU, Mme Kennedy. All right. Uh, okay. So, I move to approve uh, the site planning and architectural uh, integration plans that have been subject of a favorable recommendation from the CCU at its meeting held on May 19th and extended on May the 23rd. Plan number 1576 Keniston for a rear addition of 13 feet, same as the detached neighbor's projection and samples approval subject to a wall section showing how the stucco we will be applied to the hardy board. Plan number 3107 ball four for modifications to the fenestration for the approved plans for a side and rear addition. Plan numéro 6, 5, uh, 5500 Royal Mount pour affichage. Plan numéro 8, 145 Chester pour resoumission des chantiers de briques, nouveau fini extérieur pour toute la maison pour les rénovations déjà approuvées. Plan numéro 9, 1208 Waterloo pour ajout d'une fenêtre sur le mur arrière. 
Plan number 103333 33 Graham for office building, adding terrace to a flat surface, a flat section on the fourth floor roof, subject to the guardrail being the same color and the same metal material of wrought iron as the existing railing. The aluminum is not acceptable. Plan number 11135 Appen for modifications to the front facade and addition, side garage, rear room and rear, rear balcony, subject to adding a control joint between the two garage volumes. Plan numéro 1477 Beverly pour refaire le toit en ardoise naturelle. Plan d'ingénieur requis avant l'émission d'un permis. Plan numéro 161 Surrey pour approbation de 2000, euh, permis de 2016 expiré. Changement de toiture, remplacement de bardeaux par du métal ondulé. Plan number 20, 345 Ellerton for adding a side bay window and enlarge an existing rear window. Only the rear window enlargement. The side bay installation is refused. The enlargement of the window is acceptable, but proposed is not the best design for the style of the home. Plan number 21, 951 Graham for new rear balcony, integrated project with a pool and fence request. Plan number 23-1680 Athlone for rear side addition, subject to the wood finish should be a lighter gray tone uh, to that uh, of the metal finish proposed. Plan number 27-A-4025 Jean Talon for facade renovation, subject to the metal needs to be factory painted, submit the real materials. Et de la réunion, la prolongation de la réunion le 23 mai 2017, plan numéro 31-3100 Graham pour agrandissement d'une pièce existante arrière et modification de certaines installations. Plan numéro 32-431 Mitchell pour d'agrandissement latéral arrière. Plan numéro 34-349 Lethbridge pour nouveau balcon et étang dans la cour arrière. Plan number 35, 26 Vivian for rear addition. Plan number 40, 335 Lethbridge for metal sample approval for a facade refinishing request. Modification to the front facade and new brick and architectural details. Plan number 41, 1190 Kenilworth for demolition already approved to rebuild the home on existing foundations for samples approval. Material is approved, must submit construction plans for final approval. And from the meeting on June the 2nd, 2017, plan number one, 1535 St. Clair for samples and colors of exterior finishes, acrylic and windowed aluminum. Plan number 355 Whitstead for rebuild and enlarge the rear balcony subject to respect the code that the first step out of the home should not be less than 14 inches in projection. Plan numéro 4, 825 Marble pour une terrasse dans la cour arrière, suggestion d'une terre de corps noir plutôt que blanc. Plan numéro 5, 8355 Montbu pour enseigne autonome, sous réserve, doit uh, soumettre un plan confirmant uh, la position du pylône de l'enseigne et les marges de recul. Plan number 6, 1380 Dunvegan for modification to the issued permit opening to the rear wall. Plan number 8385 Grenfell for building two rear balconies. Plan number 9, 425 Stanick for front entrance canopy. Plan numéro 10, 121 Beverly for modification de plan approuvé escalier de la cour anglaise. Plan numéro 11A. 211-213 Dresden pour modification extérieure, nouvel escalier d'extérieur. Plan number 12, 1545-1547 Kenora for wooden gallery, spa, gazebo and fence, subject to submitting complete structural and construction drawings and cut sections. Show the pergola on the elevation and full plot plan is required. Plan number 15, 2200 Sunset for the addition to the second floor on an existing one-story addition. Modified plans as suggested. Subject to the proposed roof design can uh, copies an existing roof design error located on the right. Suggest to simplify the roof. Plan numéro 17, 2265 Sheridan pour nouvelle galerie en bois. Plan numéro 2211. 90 Kenilworth pour plan finaux, démolition déjà approuvée pour reconstruire la maison sur les fondations existantes. 
et d'approuver les plans d'implantation et euh, d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation défavorable de CCU lors de la réunion du 19 mai qui était prolongée à 23 mai 2017. Plan numéro 39 440 Morrison pour modification de la fenestration et plan approuvé pour la nouvelle maison. To refuse the following plans from the meeting of May 19th extended to May the 23rd. Plan number 72245 Seneca for changing facades uh, siding. Refused for the following reasons. The existing home is charming with interesting detailing. The window grouping, the upper brick finish with a stone base. Should maintain these original details. A black brick for the front facade is not acceptable. Keep the upper brick finish in a tone closer to the existing color. The ground floor finishes are stone, brick, and stucco. The proposed lighter material should be at a minimum and stricture, uh, strictly for architectural detailing. Plan numéro 17, 746, 748 Plymouth pour garde d'attard pour le projet de reconstruire les balcons de la cour arrière, rez-chaussée et à l'étage. C'est refusé pour les raisons suivantes. Les détails des gardes d'attard proposés ne s'intègrent pas au plan de l'ingénieur soumis et approuvé. Doit soumettre un garde d'attard dont les matériaux s'adapteront à la structure d'ingénierie. Plan number 26, 158 Highfield for addition and facade renovations. Refused for the following reasons as pertains to the front. Bring back the flat marquees. Need to have noble materials around the entrance to maintain the masonry or bring real wood around the door and the column. The color of the acrylic is still too dark and does not match with the surrounding streetscape. Decrease the amount of stucco on the facades and try and add another material. And as far as the rear is concerned, the previous uh, comments are maintained. From the extended meeting of May the 23rd, to refuse the following plans, le plan numéro 33, 465 Rue Cross, pour changement de revêtement de la façade, c'est refusé pour des raisons suivantes. La maison existante est charmante avec des définitions différentes. Suggestion de supprimer les volets qui ne conviennent pas vraiment à ce style et refaire le revêtement supérieur, tout en, en maintenant, en maintenant, euh, maintenant l'architecture originale. De plus, l'échantillon de pierre soumis n'est pas de la pierre naturelle. Plan numéro 36, 455 Mitchell, pour agrandissement arrière et modification des façades, c'est refusé pour la raison suivante. Modification de la façade avant. L'élimination des détails existants de la pierre est inappropriée pour une unité jumelée et va contre le règlement de PIA. L'agrandissement arrière ne respecte pas les marges de recul minimales requises pour une jumelée et le type de construction requise pour le mur mitoyen. En outre, la pente du toit est, est inexistante et sans soffite. Il faudrait envisager un toit plat. Changer de brique nécessite la soumission d'un échantillon avec une photo de l'existant pour confirmer qu'il est comme ou similaire au jumelé. Plan number 37, 1560 Rockland for rear addition and facade modification. Refused for the following reasons. Should maintain the architectural details of the existing home, including the same window size, and remove the added window over the entrance. If proposing to change the stone finish, the owners must keep the existing stone modulation. The sample palette is too cold. For the rear, the Juliet balcony projection on the, should be on the second floor uh, only. The drawings show, show uh, stained brick also on the addition. And from the June 2nd meeting, to refuse the following plans, plan number 11B, 211, 213 Dresden for exterior modification, changing the canopy, and one opening of the front facade wall. Refused for the following reasons. The proposed awning material is too commercial. Better quality and permanent construction is required for a front entrance. Keep and not to modify the bullseye window. Maintain the detail and architectural element like the neighbor as per the PIIA. Et plan numéro 13, 206 Simcoe pour remplacement de la fenêtre avant. C'est refusé pour les raisons suivantes. L'entrée verticale à deux étages doit être remplacée. Des photos en gros plan sont nécessaires. Et finalement, plan numéro 14, 465 Lee Cross pour changement de revêtement de la façade, tout en pierre plutôt de pierre et de plein, c'est refusé pour les euh, raisons suivantes. C'est suggéré de consulter une architecte. Les changements proposés sont trop commerciaux. L'architecture originale doit être respectée et conservée. Les matériaux légers seulement, des panneaux pourraient être suggérés. 
I second the motion. Merci beaucoup. Euh, donc, appuyé par Mme Letty, je demande le vote. Merci, adopté. Donc, nous sommes maintenant au point sur euh, les ressources humaines. Le point 21 sur les ententes concernant le, la loi 15, Daniel Robert. Donc, pas de pantalon rose pour nos employés. Merci. C'est appuyé par. Désolé, j'appuie. Mais merci, Michel. Je demande le vote. Donc, le point, point 21 est adopté. Nous sommes maintenant au point 22, le seul point de notre section réglementation. So, it is item regarding traffic and parking by law number 
1384 in downtown center. Uh, Michel. Oui, alors en avril 2016, le conseil mettait en place un projet pilote d'un an relativement au stationnement dans le centre-ville. Ce projet pilote a été implanté afin de tenter de répondre à une problématique de stationnement au centre-ville où la clientèle est variée, commerce de courte durée, de longue durée, bureaux, bibliothèques, églises et résidents, et les besoins et attentes varient également. Au cours des années, l'administration a travaillé fort afin de trouver des solutions et de répondre aux besoins des citoyens. Toutefois, le problème de stationnement pour les résidents des blocs appartements demeure et n'a pas été résolu. Les blocs appartements autour du parc Connaught et sur l'avenue Hudson ont été construits il y a plus de 60 ans alors que l'automobile était moins présente dans la vie des gens. Par conséquent, les règlements de cette époque n'exigeaient pas un, un grand nombre de places de stationnement. Aujourd'hui, ceci cause un problème et afin de rencontrer les exigences du règlement actuel, une place écart par logement, il y a un manque d'environ 245 places de stationnement dans le secteur. Considérant que le règlement municipal actuel ne permet pas le stationnement sur rue la nuit, ni pour une période excédant 4 heures le jour, les résidents des blocs appartements ont des problèmes pour stationner. Afin de pallier à ce problème, mais sans créer d'autres problèmes, surtout pour les autres usagers du secteur, le projet pilote fut mis en place pour une durée d'un an dans le secteur du parc Connaught, incluant euh, Hudson et le croissant Sherwood, durant lequel les restrictions de stationnement de nuit étaient levées et le stationnement de jour excédant 4 heures était permis les fins de semaine. Quelques autres modifications aux heures de stationnement existantes ont été apportées afin de ne pas créer d'ambiguïté. Donc, le projet pilote a été implanté euh, en juin de 2016 et l'année est donc complétée. Euh, le feedback est positif. Après vérification auprès des différents intervenants, l'expérience est généralement positive. Le déneigement du secteur a été plus complexe avec les nouvelles règles, mais sans que les inconvénients soient, soient majeurs. Il est donc recommandé de modifier le règlement de stationnement de façon permanente afin d'implanter les mesures prévues au projet pilote. Therefore, I hereby give a notice of motion that we will introduce for adoption at a future sitting draft bylaw number 1384-32 to amend bylaw number 1384 with respect to parking in the town center. Merci beaucoup. Donc, un avis de motion. Merci beaucoup, Michel. Le point 23, c'est ah, le rapport sur le, la dernière rencontre euh, du Conseil d'agglomération. So, in the last uh, Aglo meeting in, in May, a uh, majority of files presented at the last Aglo meeting had to do with the awarding of contract, mainly <coughs> contracts. So, paving, new tennis court, vehicle purchase, ma mainly police car, uh, engineering professional services, Improvement of water filtration plant. Uh, il y avait également évidemment des dossiers qui concernaient tous les, les festivals durant l'été, donc la, la F1, uh, le Grand Prix, le, les, les festivals de jazz, le nouveau uh, Grand Prix de formule électrique. Uh, et un point qui est nouveau, c'est la question de la sécurité autour de tous ces sites de festivals-là. On a vu ce qui est arrivé à différents endroits en Europe notamment. Alors, le service de police a mis en place toute une nouvelle approche pour tenter de sécuriser des endroits où il y a beaucoup, de, évidemment, de grandes affluences lors euh, des festivals. Alors, ça, ça a été une préoccupation qui a été discutée lors, du de, lors des, pas du dernier, mais des, des derniers conseils d'agglo. Alors, il y en a un autre cette semaine, et pour, euh, pour avoir la, le privilège de vous représenter à ce conseil d'agglo, j'ai besoin d'une orientation. Madame Mézien Mettier. Merci, Monsieur le maire. Je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 15 juin 2017 afin de prendre toutes les décisions dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. J'appuie la résolution. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point affaires divers. Je vais commencer par euh, Mme Setlacouic. Alors, euh, des activités à la bibliothèque sont prévues samedi le 17 juin. C'est la date à laquelle les inscriptions au club de lecture vacances TD euh, débutent. Dans le cadre du 50e anniversaire de la bibliothèque, euh, il est proposé aux résidents différentes activités autour de cet événement. Bon, ainsi, premièrement, la bibliothèque organise une grande vente de livres usagés de 10h à 16h30 dans sa salle d'exposition. L'argent amassé permettra d'acheter des livres qui seront remis à la Fondation pour l'alphabétisation dans le cadre de sa collecte annuelle de livres neufs pour le programme La lecture en cadeau. 
Par ailleurs, euh, David Chavez, caricaturiste de Clic Événements, fera en direct le portrait des abonnés de la bibliothèque qui se présenteront à lui de 11h à 15h dans le hall d'entrée de la bibliothèque. Aucune inscription n'est requise. Et enfin, deux rencontres du 50e auront lieu également euh, le 17 juin, entre 10h30 et 14h. Jacques Goldstein, auteur, illustrateur et BDiste Montereau, présentera son travail autant aux enfants qu'aux adultes qui s'inscriront à l'activité. Je vous rappelle que Jacques Goldstein a réalisé plusieurs illustrations pour la bibliothèque, dont celle sur le sac, ainsi que le dessin de notre mascotte Ulysse. Il s'agit d'une belle rencontre en famille à ne pas manquer. Oui, la fête du Canada, cette année, c'est une année bien spéciale avec le 150e du Canada, donc euh, on va être ça en grand. Les résidents de la ville sont invités à l'assermentation de nouveaux Canadiens le samedi 1er juillet 2017 à 11 h dans la salle Scofield de l'Hôtel de Ville. Il y aura le gâteau traditionnel offert après la cérémonie et d'autres euh, festivités pour souligner le 150e du Canada en beauté. Et finalement, euh, la piscine municipale est ouverte et d'ailleurs, hier, elle était très achalandée. Les travaux d'aménagement sont maintenant terminés. Il y a des tables de pique-nique installées, euh, des nouveaux aménagements de fleurs, buissons, pelouses, jeux pour enfants sont invitants. Tout est prêt pour accueillir les vacanciers. D'ailleurs, je pense que le maire y était hier. Et <rire> Profondément euh, euh, impressionné par le nombre de, de palmiers qu'il y a quand on, a, on arrive. Je vous invite tous à aller voir. Vraiment, les, les gens de l'aménagement paysager de la ville euh, ont vraiment, se sont, euh, ils, ont, ils ont dépassé le, ce qu'ils font habituellement. C'est vraiment beau. Merci, euh, Joseph. Alors, moi, j'ai une annonce concernant les paniers bio qui sont de retour. C'est une bonne nouvelle. C'est à partir de la mi-juin que les résidents sont invités à faire le plein de légumes frais tous les mercredis. C'est au coin Montgomery et Dunkirk, entre 17h50, 17h30 et 19h. L'emplacement a changé. Les paniers retournent à leur emplacement passé au lieu de revenir au Parc de la Paix. So you need to register through the farm's website named Arlington Gardens. All necessary information are on the town, uh, town's website, but also on its Facebook page, on Instagram, and in the flash info column in the local, in the local weeklies. Okay, so um, on uh, Wednesday, the 14th of June, between 10 and 6 p.m., we'll be distributing free of charge our tulip bulbs that we're gracing our various flower beds around the town. So it'll be rain or shine. If the sun is shining, it will be in Connaught Park, and if it's raining, it will be in the chalet at the Country Club in Connaught Park. And uh, the last announcement is the annual flower and rose show on June the 20th from 8 p.m. until 9.30 here at Town Hall and Schofield Hall. Merci beaucoup, Monsieur Miller. Okay, la Fête Nationale de Québec vient. And um, um, tous les bureaux administratifs uh, seront fermés le lundi 26 juin 2017. Bon fête à tous. Second of all, The Montréal en fait uh, is coming up in July. So between July 6th and August 10th, every Thursday, there will be concerts in the park. Um, please refer to your flyer for the exact location because most concerts are in Connaught Park, but a couple of them are elsewhere. <coughs> the last bit of information I want to give you is that um, Cote St. Luke has a dramatic society, and currently they're, per they're performing a, a, a musical comedy called Little Shop of Horrors. And um, um, you can get more information on this production in the Cote St. Luke website, but tickets are available, and the, this, uh, this musical will be running until the 25th of June. Merci beaucoup, Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. J'adore le terme que j'aimerais bien vous présenter. Euh, en fait, le don de sang, c'est un don de vie. Et nous vous invitons à faire un don de sang le jeudi 15 juin, euh, de 1h30 à 20h, dans la salle Scofield, 
Montréal et en partenariat avec SPVM. Et second item, we will have a new multi sport installation. It is a former dog uh, park between the ar arena and curling club. Work is ongoing for the new basket, basket and pickleball court to be open and operational end of June. Merci beaucoup. Daniel Robin. Alors après être passé à remercier les deux de défiler, euh, je vous invite à tout, tous les gens qui ont euh, tous les gens qui ont chez eux un siège d'enfant, siège automobile, de l'apporter pour le faire vérifier par le personnel de la sécurité publique qui a été formé spécifiquement spécialement à cette fin pour en vérifier euh, l'aspect sécuritaire. Contrairement à ce qu'on pense, ces appareils se dégradent avec le temps, ne serait-ce que parce que les matériaux plastiques euh, dont euh, sont faits les sangles ou les points de retenue se dégradent avec le temps. Alors, euh, je rappelle, en fait j'ai appris ça moi avec euh, stupéfaction, il y a à peu près 1700 enfants qui sont blessés chaque année dans les accidents automobiles et dans plus de 60 des cas, les sièges d'enfants qu'ils occupaient étaient défectueux. On ne peut pas faire de corrélation directe entre la gravité des blessures, mais on peut probablement clairement euh, présumer qu'il y a un lien à faire. Alors, encore une fois, euh, dans le stationnement du parc Mohawk, à l'intersection des avenues Dumfries et Doby, mercredi le 14 juin, de 15h à 19h, toutes les personnes ayant un tel siège, passez simplement, on le vérifiera, et le cas échéant, vous pourrez le mettre vos enfants ou petits-enfants, dans mon cas, dans un siège que vous saurez être sécure. Le deuxième point euh, dont je voulais vous entretenir, it's about the Summerfest, which uh, will once again take place uh, this year on Wednesday, it's always on a Wednesday, but June 28, 2017 from uh, 5.30 to uh, 10 o'clock uh, in Danilok Park. Now, once again, it's going to be the same formula because it's a huge success. Family activities, food stands, um, uh, play area, uh, and uh, the most uh, pleasing, I guess, activity is uh, watching the fireworks at the end uh, uh, of the evening. And uh, please take note that uh, the activity will be held rain or shine. Thank you very much, and you are welcome. Merci, Daniel. Je remarque qu'on n'a pas mentionné non plus, c'est cette semaine, mercredi, cette semaine, au Parc Mohawk, qui va avoir lieu le kiosque de limonade, donc cet événement-là qui revient chaque année, qui était organisé à l'époque par des résidents de Mont-Royal, puis qui a été repris maintenant par euh, des professeurs de l'Académie, notamment, Académie Saint-Clément. Donc, euh, si vous passez dans ce coin-là, vous allez voir, ça attire beaucoup, beaucoup de monde et les profits vont aux enfants de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, euh, c'est un rendez-vous mercredi à partir de 16 heures au Parc Mohawk. Nous sommes maintenant au point 26, la période de questions du public. Bonjour à vous tous. Bonsoir, M. Dufault. Ben, J'ai eu le privilège de connaître de vrais grands maires de Mont-Royal. D'abord, le maire Dawson, puis euh, Mme Danielou, que vous venez d'ailleurs d'honorer. Euh, C'est sous la gouvernance de cette dernière que le mur de protection du bruit le long du boulevard métropolitain a été érigé. Je pense, si je me rappelle bien. Euh, messieurs, un grand nombre de résidents de notre ville vont être sérieusement affectés par le bruit de la circulation du train de la caisse de dépôt supportée par le maire, que vous supportez tous, parce que j'ai pu comprendre. Euh, il ne s'agit pas de 5, 10, 15, 25, 50 résidents, des centaines de résidents vivant de chaque côté de la voie ferrée vont être affectés par ce bruit. Et, et on ne pourra pas euh, obtenir leur approbation tout en, juste en leur donnant des bouchons pour les oreilles. La seule façon de contrer cette catastrophe, 
de la baisse de valeur des résidences, des, des résidences situées le long du chemin de fer, est de construire un encadrement fermé du type tunnel le long de la voie ferrée. On n'a pas d'autre choix. Parce que, que l'on veuille baisser le bruit, mais il va y avoir tellement de trains qui vont passer à un rythme accéléré. Les millions que vous extirpez de nos taxes à tous les mois, Monsieur le maire, pour construire le centre des sportifs de Philippe Roy, pourraient être utilisés d'urgence pour construire cet encadrement euh, requis absolument. On n'aura pas le choix. En terminant, je vous félicite pour votre brochure électorale, M. Roy. Et à la page, première page, vous avez une photo fantastique. <rire> Réellement, c'est édifiant. Mais seulement, il manque une photo dans votre brochure électorale, c'est celle de M. Meller. M. Meller est le seul euh, qui a osé, qui a eu l'honnêteté de voter contre une résolution de vous tous au cours de l'année 2016. C'est le seul. Et c'était une résolution importante. Nous l'avions d'ailleurs souligné lorsque ça s'est produit. Et votre Félicitations, M. Meller. Et votre question, est-ce qu'il y avait une question? C'est une question répondez, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire pour le bruit? Bon, parfait. Mais avec plaisir. Vous savez, ce, ce projet-là, qui, qui est un gros projet piloté par le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt, euh, on n'a pas eu grand mot à dire. Puis quand je dis « nous », on peut je parle à peu près toutes les municipalités visées. C'est un projet qui nous a été imp un peu imposé. Il y a des avantages majeurs dans ce projet-là, mais il y a aussi des points négatifs. Dans notre cas, depuis le début, on dit la question du bruit, c'est une préoccupation. Au mois dernier, d'ailleurs, des résidents habitant le long de la voie ferrée qui étaient venus eux aussi exprimer leurs inquiétudes et on s'était engagé auprès d'eux à s'assurer que la Caisse de dépôt allait venir ici euh, rencontrer les résidents, rencontrer en fait n'importe qui qui veut être là ce soir-là. Donc, vous êtes invité, M. Dufault, et ils viennent à Ville-Mont-Royal le 21 juin en soirée. C'est annoncé sur notre site déjà depuis quelques jours. Euh, donc, ils vont venir ici pour nous expliquer leur études de bruit. Eux, eux maintiennent qu'il n'y aura pas d'impact de bruit. Euh, et ensuite, ils vont être là pour discuter avec les résidents pour euh, savoir s'il y a lieu qu'on fasse des mesures d'atténuation. Je suis le premier à penser que si il y a du bruit, plus qu'actuellement, il faudra trouver une façon d'atténuer ce bruit-là, que ce soit euh, des haies, que ce soit un mur sonore. On verra à ce moment-là. Euh, Est-ce que c'est à nous de payer? J'en doute. Je pense que c'est euh, le MTQ et c'est euh, la Caisse de dépôt qui devrait assumer ces frais-là et on va en discuter avec eux. Euh, mais voilà. Donc, euh, je vous invite, M. Dufour, à être présent. Moi, en tout cas, je vais y être. Je, vais, je suis très curieux de les entendre, les gens de la Caisse de dépôt, nous expliquer l'impact que ce projet-là va avoir chez nous. Merci. Ah, oui. Juste aussi, l'information concernant la rencontre va être dans le journal local et les résidences le long, les plus impactés, le long de uh, Dunkirk et Canora, and the first few homes on the um, cross streets will receive a door-to-door -door handout on it. Uh, but it will be in the newspapers and on the website of the town uh, advising of the meeting for uh, Wednesday, the 21st of June at 6 p.m. Uh, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Uh, Michel Faure. J'enchaîne brièvement sur la question du REM. <coughs> J'habite moi-même le long de la voie ferrée. Euh, les, les trains sont déjà électriques, font beaucoup de bruit, ce sont les roues. Euh, et il me semble, euh, j'appuie M. Dufour, on n'en a pas parlé pourtant, <rire> euh, que les murs ne réduisent le bruit que partiellement, mais puis euh, gênent euh, la vue, parce que ce n'est pas beau de mettre des murs. Mais en revanche, un toit, c'est-à-dire de rejoindre les rues au-dessus de la voie ferrée, permettrait des jardins au-dessus, des espaces récréatifs, puis on n'entendrait plus rien. Alors, ça serait peut-être quelque chose... De, je viendrai le 21 juin et j'émettrai, comme M. Dufour, cette suggestion. Oui. Euh, je dois revenir, M. le maire, euh, respectueusement sur la question du contrat de Régis Côté pour l'urbanisme, la consultation sur l'urbanisme. Il s'agit de 85 000 dollars et euh, c'est l'argent euh, 
des jeunes familles qui travaillent dur pour euh, élever leurs enfants. C'est l'argent des parents d'élèves, c'est l'argent des membres de l'association municipale, euh, c'est l'argent des bénévoles. Euh, quand je vous ai demandé pourquoi vous aviez octroyé 85 000 dollars à la firme Régis Côté alors qu'elle avait fourni, selon vous, un très mauvais travail précédemment, vous m'avez dit, ben, c'est parce que c'était le plus bas soumissionnaire. Ça, c'était le 15 mai. Effectivement, euh, il faut respecter la loi, la loi municipale, c'est que le plus bas soumissionnaire emporte le contrat. Mais j'ai fait une petite enquête... Et j'ai réalisé que c'était en fait sur invitation. Vous aviez euh, invité euh, la firme Régis Côté et deux autres firmes à soumissionner. Euh, là, ça change la donne, d'autant plus que la deuxième firme qui a, euh, dont on a étudié la soumission, c'est BC2, en la personne de Madame Véronique Alpin. À l'époque, elle est également lobbyiste à Villemont-Royal pour First Capital, c'est-à-dire qu'elle est dans un flagrant conflit d'intérêts, elle travaille pour un changement d'urbanisme et elle soumet pour être euh, consultante dans un plan de changement d'urbanisme. Alors, ma question euh, est pourquoi avoir engagé, pourquoi avoir invité une firme qui n'avait pas fait l'affaire et une autre qui est en conflit d'intérêts Merci. Mais écoutez, c'est facile de, de lancer des noms, puis d'essayer de faire des, des liens, puis de, 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 de lobbyistes et tout ça, mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la vraie vie, quand le conseil dit à la, à la direction de la ville, on, est, on rêve, on pense à un centre sportif, peut-être que ce serait bon d'avoir une firme qui nous aide pour commencer à nous préparer à un centre sportif. On ne va pas jusqu'à dire « et inviter telle et telle firme ». Ce n'est pas chez les élus que ça se fait, ça. Alors, ça se fait ailleurs, ça se fait à la direction générale qui, après ça, avec souvent des firmes qu'ils ont l'habitude de travailler ou des firmes parce qu'ils savent que dans d'autres villes, des firmes ont fait des très bons travaux, ils les invitent. Alors, désolé, ce n'est pas à notre niveau que ça se décide, ce genre de choses-là. Merci. Alors, une dernière chose, je voulais vous féliciter, ça n'arrive pas souvent, <rire> mais je veux vous féliciter, euh, vous, Monsieur le maire, et le conseil, pour avoir généreusement euh, donné 20 000 dollars aux sinistrés euh, des inondations, il faut montrer de la compassion envers les gens qui viennent de subir des désastres naturels ou des guerres ou autres. Et euh, c'était un très bon geste. Je veux revenir en arrière. Quand les, il y a eu les grands feux de forêt de Fort McMurray, je vous avais demandé à l'époque d'aider la Croix-Rouge et de donner quelque chose euh, pour euh, les sinistrés. Et vous m'aviez répondu que la Croix-Rouge n'avait plus besoin d'argent, euh, qu'elle en avait déjà trop reçu et ne savait plus quoi en faire. Alors, j'ai écrit à la Croix-Rouge et Mme Michel Dion, j'ai sa lettre ici, m'a dit non, on a besoin, on a de, les besoins sont très grands. Et vous m'avez écrit à l'époque pour me dire que ce n'était pas... Je vais lire la lettre parce qu'il faut que tout le monde... Elle n'est elle est pas confidentielle. C'est une lettre qui est adressée à tous les conseillers. Madame Settlacoué n'était pas là à l'époque. Donc, euh, <rire> vous, vous êtes exclu du, du débat. Euh, bonjour, Michel. La politique du conseil municipal est la même depuis plusieurs années. En gardant un taux de taxation bas, nous laissons donc à nos citoyens la liberté de faire eux-mêmes les dons qu'ils jugent pertinents. Ce n'est pas à la ville de choisir les causes humanitaires, c'est aux résidents de le faire. Comme cette cause semble vous tenir particulièrement à cœur, je vous encourage à organiser une levée de fonds auprès de vos voisins <rire> et concitoyens. Ce serait une belle façon de s'impliquer dans la communauté cordialement Philippe Roy. Je me suis toujours impliqué. Mais aujourd'hui, je vois que ça ne marche plus parce que d'un côté... On veut bien donner aux Québécois inondés, mais on ne veut pas donner aux Albertins euh, dont la maison a brûlé. Alors là, ce n'est pas très canadien c est, c est... et ce n'est pas très libéral. Alors je vous demande ce vous soir... Vous êtes maître dans Non, non, mais, de... non, non, mais... mais je, je vous demande ce soir de réparer et d'envoyer la même somme à Fort McMurray. Je m'adresse à tous les conseillers pour qu'on montre euh, qu'il n'y a pas de discrimination que quand les gens euh, sont dans le malheur, les uns ont leur maison qui a brûlé jusqu'au sol, les autres sont inondés 
c'est horrible ce qui s'est passé euh, au printemps. Il faut montrer euh, qu'on euh, qu a de la compassion dans les deux cas. Alors, je m'adresse à vous, je m'adresse au conseil pour réparer. Ben écoutez, euh, des drames humains, il y, y en arrive à tous les jours. On peut parler de la Syrie, on peut parler de, de mmh. drames partout, plus près de chez nous, on peut parler du lac Mégantic. On peut évidemment parler des feux de forêt en Alberta. Il y en a partout des, des, des drames humains, des tragédies. La question des inondations nous touchait beaucoup plus, nous, résidents de Mont-Royal, parce que c'est dans notre agglomération que ça s'est passé. C'était à 6 minutes de voiture d'ici à Cartierville. C'était à 12 minutes de chez nous à Pierrefonds. C'était chez nous. Et on a fait plus que de faire un don au nom de tous les résidents de la ville. Quand les événements ils ont complètement perdu le contrôle là-bas, nos cols bleus étaient sur place, nos gens de la sécurité publique, on les envoyait. On avait des, du matériel qu'on envoyait à l'arrondissement la, Pierrefonds et le Bizarre. C'est nos voisins, c'est les gens qui habitent la même île et qui partagent la même agglomération que nous. Alors, c'était tout à fait normal. Est-ce qu'on va commencer à chaque fois qu'il y a des feux de forêt en Californie ou euh, des rats de marée en Asie, euh, participer. Je ne pense pas que c'est le rôle de la, la ville de Mont-Royal. Alors, je ne pense pas Alors, que c'est de vouloir euh, monter non, non, les Québécois euh, non, contre les Albertains. Ce n'est pas ça la question. Je tiens de source sûre qu'en ce moment, euh, la gendarmerie royale à Fort McMurray en organise une collecte pour venir en aide aux gens qui ont été inondés ici. Voilà. Bon, mais je suis bien je content. Remercie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'étais contente de vous entendre parler de la réunion du REM le 21 juin, mais je me demande, est-ce que vous aviez l'intention de l'annoncer ce soir, parce que vous avez tous fait un tour de table, puis ça n'a pas été mentionné du Claire, tout? Clairement, ça a été oublié, là, mais euh, on voulait l'annoncer. OK, parfait. Donc, ma question, oui. ma vraie de vraie question, euh, est-ce qu'il y a une des politiques qui ont changé face à, aux demandes d'accès à l'information? C'est-à-dire que lorsque bon, j'ai fait une demande deux fois depuis à peu près un an, et j'en ai fait plusieurs dans le passé, et c'est tout nouveau maintenant qu'on reçoit euh, la lettre par courrier recommandé. Il faut signer. Le premier envoi que j'ai reçu il y a quelques mois, je, je voulais connaître le destinataire, et puis le facteur m'a dit, « Oui, c'est vrai, c'est bizarre, hein? ils ont même bloqué le destinataire. » J'ai enlevé le collant, puis j'ai vu que ça venait de la ville. Je ne comprends pas. Pas, je me dis qu'il doit y avoir une explication logique face à ça. De, ben, de, le, si à chaque personne qui fait une demande, s'il y a des coûts qui s'attachent à envoyer ça par courriel recommandé alors qu'on l'a reçu par courriel, et en plus de bloquer le destinataire, je, je m'excuse, mais je ne comprends pas. Euh, je ne suis pas du tout au courant de cette procédure-là, mais évidemment, Alexandre Verdi, à côté de moi, il en est responsable, donc je vais le laisser répondre. Bien, je ne suis pas au courant de votre dossier particulièrement, là, mais le seul cas, il y, y a des cas où on est obligé d'écrire par courrier recommandé, c'est quand la personne fait une demande de renseignement qui appartient à un tiers. Donc là, il y a un espèce de processus qui se met en branle, on doit écrire au tiers par courrier recommandé, on doit écrire au, au demandeur par courrier recommandé. Okay. Je ne suis pas au courant de vos demandes okay. précises, mais il y, y a des cas dans la loi où on est obligé de le faire. D'accord. Je présume que c'est ce qui s'est fait parce qu'on n'écrit pas des… on répond chaque jour à des… Vous ne répondez pas à tout, toute personne qui fait une demande d'accès à la formation, ne reçoit pas un courrier recommandé? Évidemment euh, pas. OK. Puis le destinataire, est-ce qu'il est bloqué une fois ça, sur deux? Je ne sais pas assez, mais okay. normalement… Euh, OK. Merci. Merci. Bonsoir. Hi, hello. Hi. Um, Just need your name and your address. Jose Saracut, Glengarry Avenue, 75. Uh, so I was here a month ago. Yeah. I was the one that discussed. I had sent you a letter yeah. prior to that about the process for renting the soccer fields. Yes. Uh, we talked at length about that, how unfair is the process, and so on and so forth. Um, and I, yeah. I gave you the letter at that time as yeah. well. Uh, short story, I feel a bit betrayed by yourself. At that meeting, you said, give me two days. It's on record if it is in YouTube. That was a month ago. Uh, like as to make it again, it's been five years. We tried to get the soccer field here outside, and the process is not fair because it looks like we won't get the fields forever, for eternity, because it favors the current users. So we're the losers here because we don't have access. Even though we live in the town, we're resident of the town. We pay the taxes just like everyone else. And Long story short, you told me that meeting a month ago, give me two days. You said, not tomorrow, two days. I mentioned here that I have reached a bunch of people. I have called, I have a coach several times, and she had said, and then 
prior to last meeting, someone told me she referred to someone else, your file, and then I was here and none of you acknowledged the fact that I have called a thousand times and I have sent the letter. Now at that meeting again, you have said, give me two days, it's been a month. I did receive a phone by you, yes. not two days after, yes. two weeks after, the 31st, the 31st, saying that, saying that we'll get back to you. That as simple, that was, again, a month ago you said two months. So there are two, the way, so two days, two days after nothing happened. So how I read into that, I have a nanny at home right now. Okay, so I'm not, I'm not happy being here. But beyond that, is the two things, willingness and capability to do things. Okay, you told me at that meeting you reached the top because I said I talked to this, I talked to him, 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 and you said, okay, you reach here, we're gonna get a solution. So I believe you're capable. I want to believe you're capable of finding this. It's a, it's a very simple fact. If you're not capable of doing this, we have an issue here. So I believe you're capable. So now I have to believe you're not willing to do it. Okay. Okay. Uh, so I'm asking here again, the fifth year, I don't want to wait until the next summer. Uh, we, 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 I need a solution. Yeah. I don't need two days. And I, if I tell you I'm going to have an answer for you in two days, if you don't have an, and I don't have an answer, I will call you in two days and say, I don't have an answer, I apologize. Okay, when are you gonna have an answer? Okay. Okay, well, that didn't happen. I'm sorry if you felt betrayed. Yeah. Um, maybe I shouldn't have said two days, but I can tell you that the day after council, I asked a, a, full, a full report from people at the, the rec center to know how does it work here for if you wanna rent the field. You said when you came at last, the last time that it was uh, unfair and that uh, most of other community or city around us had a different system. Well, we, we've received a report. All, all the member in front of you got the, the, the report. And what I saw is that we, TMR is doing exactly the same, is dealing with its field exactly the same way as all the community and city around us. So and, I did. And that the, the only uh, point that they're looking is that you, you have to have uh, a maximum of residents using the field. That's the main goal of the process. So I've heard they, they told us that you already have a field, but the, the, the hours is, are not good. Yeah, we, so we talk about that. Yeah. And you did recognize the system is not fair. No, I didn't say that. Yes, it it you felt did say that. well. Of what you said, I said I feel it's it seems unfair. Since I had a report from the rec, from our team here, I have to say that there's no perfect system. But the per the system that I've they put here, as all the town and all the community around us, it seemed for me that it's the best system in place. So, so maybe it's not perfect, but. Of course it's not. So basically, like, it's on record actually, because I listen, it's on YouTube. I listened of course. last week, and basically when I presented you the situation, you said, oh, it looks like you're not even gonna get it in 20 years. You said that, so you recognize the system is not fair. So how is the system right now, okay? And by the way, I didn't say that in most places. I got an email from a person saying that anywhere in Canada, in Pierrefonds, it doesn't work like this. In Ile Desert, Nance Island, it doesn't work like this. I can tell you because I called. Okay, so I'm not saying that everywhere is the way I say it. I simply say, the system is not fair. I'm here in the town, the fifth year, I wanna get a field. And how is the system, it works? Those that have been renting it. The last year, they have a right of first refusal, they have a priority. Yes. So how is that fair for me, that I wanna have a right to get the field? Well, I won't be able to get it. Basically, that's what you're telling me. Well, those, we, do we, that's, that's what you tell me. No, th th those people were, were in waiting list years ago and they finally got uh, the, 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 the time of the field time they, they needed so and they have fair. it. So the system is fair. Well, there, is it fair? I don't know. It's the best way you can do with, we don't have a lot of field. We have a huge amount of people who want to play yeah. on that field. But there's a, there's a, there, are, there are solutions, right? There is well, like every year you can, you can draw, you can give the chance no, to No, you everyone. cannot do that. Because if not? you do that, you have you have different league for a resident of the town, and those need priority because 
It's people, the, the kids, exa example kids. No, 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 I'm not talking about the kids. I'm not talking about the kids. Of course, the okay. kids might have priority. Kids, kids for league for uh, adult. You, you don't have, you cannot change the league each no, year. No, you cannot change the league, but people like, let's say like myself. Like yes. A group of, a group of people, because I go there, a group of people, okay, that I want to have a field, and they have been, they've been renting it on Wednesday at 9 p.m. every night. There is no league. It's just a bunch of buddies, and one of them might be resident of the town, okay? And they've been doing for 10 years, and they, they have the right, just a natural right to be there next year. Excuse me. Uh, according to the report we had, it seems that you have only 10 to 15 people in your group, <coughs> and 60 of them that are not resident in TMR. So our program is, for it, it, according to the report we got, Okay, so your people or your group are, are around between 10 and 15. This is the report we had. And 60 of them are how not how resident. How do they know how many are people in my team? Could, we have the director, the sport, uh, give us a report. And, and second thing, excuse no, me, excuse me, I didn't finish. The second thing they offer you, it's not they offer you, they offer you some schedule and for some reason you don't accept it. And when there is vacancy, they give you the first offer to occupy this, uh, the soccer. So this is the report we had. You finished? Yeah, I finished. Okay, so there is no way they can know how many people are in my team because I am the only one signing. I sign the contract. I never get any information about who is playing in the team. So that information is wrong. One. Second, they offer me, sure, they offer me, you know what we play? They offer me, we play on October and November. Last year was snow. And we play. Okay? Why? Because at that time, sure, those, the lucky ones that have the field and rent it at 9 p.m whole summer, they said, no, I don't want to play in October, November. Now, give it to them now. So this is the time that I can play. Okay? They say, you can play on Sunday. Some Sundays at 6, some Sundays at 9, some Sundays at 8. It's very hard to get the people. Why I, had to ha I don't have the same right as anyone in the city to have the field just like everyone else. Not because someone was using the field for the last 20 years, you have a natural privilege of keeping that field. Why not giving the chance to everyone? I'm not saying the guy that had it for 20 years in a row on Wednesday night should be banned to give it to me. No, I say we should have the same right. There are ways. There are ways. You rent it instead of once a week, once every other week. Instead of an hour and a half that you can rent the field, give it for five minutes. Everyone should have the same right. And I repeat, there is no way they can know who is playing in the team because I am the one signing the contract. How many you have? How many you have in your group? We have like 20. What's the percentage resi residing in TMR out of these 20? We have about four or five. But does it matter? Does it matter? Excuse me. Because I we, think we, so. we have to serve our community first. This I is a prime priority. I'm sorry. I live in the town. It's in the five I, I know, but the players are four or five out of 20. It doesn't matter. And you know how many? 20. Okay. Well, I'm sorry, okay. sir, right. obviously you, you, you're not happy about the system. I acknowledge that. Uh, as I said, obviously there is no perfect system, This, but we feel that the way it works here, as it works everywhere, is the best way to ensure that the field are used by a maximum of town residents. I, I strongly disagree. I know, I can it see that. I can see I that. But it's, it's funny to me because when I presented the case a month ago, you agree with me. It's on record. You agree Sir. with me, it's not fair. You even said it looks like you're going to be able to lose okay. the game Sir, thank you. Okay, what I can suggest to you is uh, contact, or I can ask Mr. Kevin Whitehall to call you and try to find a way maybe to merge your team in a, in a team already there and try to... Uh but the problem, I talked to the person, to everyone in the district, and said, this is what we've always done at home. Yeah. We're not going to do anything. So basically, there's no solution. Well solution would be to have more spaces or more no, field, but we don't. The solution would be to give the, the right to everyone. That's the rule. That's the yeah. I, I simply don't, don't agree that this would be the best solution. No, the best solution is, okay, I don't have the right to give it to you. Uh, even though well, yeah. keep faith that and stay in the, in the list and uh, hopefully you'll find a, a place uh, that will satisfy your group. Pardon me? If I hadn't come here, you would have never contacted me. You would have said, no. no, no, You would have? Pardon me? Because the last meeting you said I was calling you in two days. 
Well, obviously it took more than two days to have the report, but uh, I know that Madame Couch called you after that, mm -hmm. and, uh, and 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 we and we we've tried. We had. I asked all members of council to be there. We had a fully report from the people from the recreation group. And since this report, we feel that the system in place right now seems the best one that we can have. Okay. Sorry. Bonsoir, Barbara. Ça, c'est les réunions que apportent les élus du Canadien mm -hmm. et qu'on a discuté sur les projets, que, par exemple, les réchauffements planétaires et qu'est-ce qu'on pourrait faire et aussi que les, sur les transports, les nouvelles, comment, euh, comment avoir une ville intelligente, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les, prouver que les systèmes informatiques pour la ville et comment qu'on qu pourrait euh, et différents de, de subventions de gouvernement qui l'ont présenté, comment faire une demande et les, et les présenter différents de les équipements nouveaux pour les, par exemple, pour nettoyer la rue ou les produits pour les, les pots à fleurs qu'on n'a pas besoin d'arroser et c'est garder de l'eau longtemps et toutes les choses qui reliaient principalement à l'environnement. Oui, plein de bonnes idées pour Vermont Royal, je pense. Uh, oui, John. Uh, c'est intéressant parce que um, il y a une what, what uh, um, exposition avec uh, trade show, <laughs> trade show en français. Ok. Um, c'est intéressant parce qu'il y avait un um, in, in plantier qui qui um, vous pouvez laisser pour une semaine, dix jours, maybe mm -hmm. possiblement quinze jours, parce qu'il est un réservoir en bas um, um, uh, avec l'eau. Et uh, cette compagnie a dit que vous, vous pouvez sauver uh, 5 000, possiblement 10 000 piastres par année. Uh, ça dépend combien d'items de, de vous, vous achetez. Alors, après une longue discussion, il a dit qu'il euh, me envoie un envoi un free sample. So, j'ai donné à Eva que quelque chose va arriver dans le, le, le prochain deux, trois semaines. It hasn't arrived yet. It hasn't arrived, no, but we're going to, and we'll test it. Okay. To see whether it works or not. Okay. Because we don't want to even consider something that doesn't work. That, that was one. But also, for the produits nouveaux, uh, avec les lumières, les, um, um, I think, for example, j'ai visité deux complexes sportifs pour voir the latest technology in, in, the, in the new buildings, and that was really interesting. Uh, in fact, they had an overflow camp. They had to turn people away. Cette conférence, c'est les était le plus grand FCM dans les années euh, ouais, okay. 30, euh, 35 personnes est, euh, est, euh, sont, sont venues à cette conférence. 30,000 personnes? Oui. 3,000. Pour par exemple, okay. uh, Trudeau parle, uh, Mulcair parle. Non, c'est très, très intéressant. Michel, tu veux ajouter quelque chose? Oui, mais pour ma part, j'ai fait deux visites d'études. Le jeudi, je suis allée visiter, John faisait référence, le centre sportif de Gatineau. Est-ce qu'il y a une piscine intérieure formidable? Gatineau, c'est une ville 
beaucoup plus grande que, que la nôtre, mm -hmm. évidemment. Mais euh, c'était fantastique de voir le, la piscine. Ils ont construit ça en, 2000, en 2010. Et euh, durant la visite, il y avait plusieurs personnes, c'est comme un, un hasard, de l'Alberta et puis de plus, beaucoup plus petites municipalités que la nôtre et qui ont des centres sportifs construits très, très récemment. Euh, J'ai d'ailleurs pris les noms et puis euh, vraiment pour nous, euh, ça a été très intéressant de, de faire ces comparatifs-là et de discuter avec les, les élus des autres, des autres municipalités en Alberta, savoir comment le financement a été structuré, les, les délais. Euh, et, et comment ça s'est fait finalement. Donc, c'était bien. Mais et vous n'avez pas juste parlé des centres sportifs, j'espère, là-bas. Absolument pas. Non, non, je parle de… Moi, j'étais là le jeudi, le vendredi. Et je, je te fais une, juste une note que j'ai fait partie d'une visite d'études le okay. jeudi, une visite du centre sportif de Gatineau. Mm -hmm. Et le vendredi, bon, on a eu des discours intéressants. Et en après-midi, je suis allée faire une visite d'études de deux écoles, une école primaire et une, une école secondaire, et euh, pour discuter du rôle des municipalités dans l'alimentation auprès des enfants. Il y avait des projets intéressants à voir là aussi. Mm -hmm. Bon, c'est bien ça. Donc, c'est bon. Des bonnes, des bonnes idées, j'espère. On, euh, oui. on, on a attiré mon attention sur le fait que tu as, as écrit une lettre ouverte que je n'ai pas vue ah. euh, dans le journal. Tu ne pas sur, le journal? Euh, ben, clairement, je n'ai pas vu ta lettre sur le développement durable. Puis mm -hmm. Je comprends que ce que tu disais, c'est que tu déplorais que notre nouveau euh, plan de développement durable, c'était juste des mots. Mm -hmm. C'est ce que je te cite bien, c'est juste oui. des mots. Ça m'a un peu tiqué parce que… On est fiers un peu à Ville-Mont-Royal de, notre, de ce qu'on fait envers. Il n'y a pas grand-chose. Sorti... Il n'y a pas grand-chose. Alors, j'ai sorti notre plan local de développement qu'on vient d'adopter, que tu qualifies de mots et qu'il n'y a pas grand-chose. Six orientations, 23 objectifs, 92 actions. C'est le, le plan de développement durable le plus complet qu'on a jamais fait à Mont-Royal. Tu, tu le liras, mon article. Des... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Que des mots, tu as dit. Développer un réseau cyclable de manière à relier les différents pôles d'activité. Adopter un plan local de développement. Réduire de 5 la consommation énergétique des bâtiments municipaux. Conversion d'éclairage extérieur d'ampoules à DEL. Installer de la géothermie dans les, centres, dans les édifices municipaux. Mener des campagnes de sensibilisation et d'information sur la santé reliée au chauffage au bois. Mais c'est quand même pas lu ma lettre, Philippe. Là. En cours, non, j'ai juste, juste constaté que tu disais que c'est juste des mots. Je ah, tiens ouais. à, à te montrer ce que les mots veulent dire, mmh. à t'expliquer notre plan. Encourager la récupération d'eau de pluie en distribuant des barils dans les résidences. Construire des bassins de rétention pour toute nouvelle construction à Ville-Mont-Royal. C'est mm -hmm. assez… Euh, encourager tous les toits verts pour les édifices municipaux et les toits blancs dans le parc industriel. Réduire la quantité d'ordures ménagères collectées. On a des pourcentages, on a des Mais objectifs. Mais pas autant que d'autres municipalités. Guy Malep, s'il vous plaît. Promouvoir la construction parler, et la rénovation de bâtiments plus verts selon les normes reconnues LEED. Inciter les, les grands propriétaires terriens, donc pas juste les résidents, à planter des arbres sur le domaine public. Intégrer dans les devis de construction des clauses spécifiées. Comparer, s'il vous plaît, avec d'autres Concernant villes, la protection des, des arbres. Comparer pour mieux savoir où Assurer la présence de ruches, aménager des toits verts sur les édifices mmh. municipaux, mmh. modifier le règlement d'urbanisme afin d'exiger plus d'espace vert, prévoir des actions pour le verdissement du secteur Bête Secure. J'en prends juste quelques-uns sur les 92. Oui. Moi, je ne qualifie pas ça juste de mots. Je, je pense que, avant de, avant de lire ma lettre, lis-le, lis 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 parce que si tu, si, à, -moi, -moi finir. si tu me dis qu'après avoir lu ça, tu ne vois que des mots, c'est un peu gênant pour toi, oh non, parce non, que c'est très, gênant, très avancé comme plan de développement durable. Tu pas lu ma lettre, ça c'est gênant. Bon, okay. Un commentaire, ok, d'autres choses. Vous parlez de sécurité pour les enfants. Euh, sur le pont Cornwall, quand on monte, il y a un corridor pour les vélos qui va dans le sens unique, comme sur les voitures. J'y vais avec les enfants. Il euh, y a du monde qui arrive dans le sens inverse, sur le trottoir en vélo, sur le trottoir, euh, puis sur, dans le corridor en vélo. Les enfants sont obligés d'aller le pogner, le, le, de dépasser la ligne pour aller dans la rue. Fait que s'il vous plaît, euh, peut-être faire une campagne aussi pour les cyclistes. Là, je demande à la police, je demande à la ville de faire quelque chose pour la sécurité sur le pont, le corridor de cyclistes, qui est « one way ». Mais le monde arrive dans le sens inverse, en et, vélo. Et tu fais quoi? Tu, tu veux qu'on interdise à des enfants je, je, non, de 7 non, non. ans de passer? Je ne demande de, de pas d'interdire. Je demande de faire une campagne qui dit que peut-être les gens t'envoient une lettre. Mais tu ouais. fais quelque chose dans les journaux. Tu t'envoies un, un go ville ou euh, des, des, des moyens de communication pour leur dire, s'il vous plaît, le suivre les consignes de la route. Là. Il y a même des, ouais. des cyclistes. Je parle pas de, je peux dire que c'est des adultes qui sont en vélo, qui s'en viennent face aux enfants qui, sont, qui suivent la circulation. C'est ça que je vous dis, que c'est dangereux pour les piétons et les cyclistes et bon. les enfants en vélo. Merci. Vous allez faire quelque Merci. chose, j'espère. Euh, oui, sûrement. 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 On, on, 
constamment, on fait de la promotion sur la sécurité à Mont-Royal. On dit évidemment aux gens qu'il faut traverser, surtout aux enfants, au passage à piéton. Il y en a quand même qui traversent ailleurs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis les, les vélos sont interdits dans les parcs, mais encore, on en voit encore plein d'enfants dans les parcs. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais ça, des on adultes, va continuer à mettre l'affichage. Ben oui, ouais. mais eux aussi. Faites, des, faites, des, faites quelque chose. Là, vous avez les moyens de communication. Vous avez vu ce que tu fais dans les autres villes. Comparez, voir comment, qu ce qui se passe ailleurs pour la, la sécurité, s'il vous plaît. C'est bon. Merci. Merci. Hi uh, again. Yeah, I, d I, d I didn't know the procedure here. No problem. All right. You're still there. Okay, yeah, it's uh, two hours. Okay, um, so really I'm here uh, for a couple of things. Um, first about this indoor sports complex. Yes. Um, I was at the meeting last year, I think it was in October, and uh, as I recall, You were very enthusiastic about that sports com about this indoor sports complex, uh, which uh, will involve uh, or include uh, a swimming pool and all kinds of other uh, sports uh, facilities. Uh, as I recall, you mentioned that it will cost at least thirty million dollars, uh, or maybe more. That's I'm sure the estimate. Yes, I'm sure it's going. The cost will increase as the project would uh, would uh, continue. Um, definitely the uh, municipal taxes will increase due to the expenditure for this uh, project. Now, uh, as I recall, everybody in that room was like really excited, but I suppose that sort of initial excitement uh, when talking about big projects. But uh, really, I can only speak for myself. Uh, I really don't see any uh, need Uh, and I repeat the word again, any need for uh, indoor sports complexes in TMR, since there are numerous uh, sports complexes throughout the island of Montreal. Um, and uh, as again, in my view, uh, I think it's just a waste of, a colossal waste of money, which will increase the municipal taxes. It is far better to uh, put more money in essential services like even better snow clearing. For example, in December, if you recall, there was a major snowstorm and uh, I walked on Eden Street towards the shopping center and I fell on this sidewalk backwards. It's a miracle I didn't break any bones because there was no salt and sand on the sidewalk. I did speak to, I, I believe, to Ava Couch about it, and then I noticed that uh, um, sand and uh, uh, salt were put on the sidewalks. First of all, please make sure that on all the sidewalks during the winter there must be sand and salt. We, we to work very hard. To prevent people uh, from falling like myself. I mean, yeah. I could have ended up in the hospital. Yeah. By a miracle, I didn't. So, so do you have any questions? Yes, the yeah. point is that this 30 million and up in my opinion, is a colossal waste of money. There is no need for an indoor sports complex. I'll repeat again, there are many sports complexes. There's one uh, uh, just uh, behind the school on One Horn Victoria. Um, rather put the money into more, into essential services rather than these uh, um, big projects which uh, um, at the end are really not necessary. Okay, okay, we got a message, thank you. Kathy Ely, 157 Cornwall. Uh, I just wanted to uh, add a few words to what Anne had said about Sylvia Adams. Uh, in her speech that she gave, she said that her department was contacted by uh, family doctors, churches, hospital departments, apartment managers, friends, family members, banks, grocery store staffs. All of these have contacted Sylvia's department looking for help for their clients or loved ones who were compromised. She mentioned that her, she operated in sort of a gray zone to help people who weren't covered under the formal health or social services. And she did an amazing job. Uh, we're, I would say, not necessarily looking for a nurse. We're looking for somebody who's capable, compassionate, discreet, and able to do the job sort of a marvelous MacGyver for humans. 
uh, and the qualities that that person would need, uh, we would hope would be all shown in what Sylvia had and did for us. And yep. perhaps she could ask, act as a liaison to help someone go into that enormous job. Yes. And I'm so glad there won't be too much of a late of a wait until the job is filled. No, we will, we will make sure that the, the job is filled. Uh, obviously, uh, Sylvia Adams did a, an amazing job, yeah. her and her team, the team over there. And uh, you know, maybe I'm mistaken, but I think m m TMR was the only city in Quebec having yeah. that kind of right. offering this kind right. of services. Right. And, and we she, were she praised the town for starting yeah. that up. And uh, and we don't we don't intend to stop it. Right. We're, we will maintain the services, and we will find s uh, someone as fantastic as Sylvia Adams to pursue. Thank you very much. Thank you. Uh, Roman Boyko, 55 Strathcona. When I do get up here, I just want to make sure that you, Mayor of the Wa and the City Councilors, realize that I'm speaking as a citizen and not as a director of the MRMA, okay? Yes. John, um, for the information of... All right, I s all right, but I can still mention your name. Oh, sure. Okay, I, I can ask John to answer. <laughs> I have that no, power. Uh, <laughs> it's, it's, a it's a statement I'm making is that uh, John mentioned that we had $39.7 million in the bank, and this compares to last year of $40 million, but last year we didn't have short-term certificates of $10 million. So if I add on the $10 million, I'm about $9 million more in the bank or short-term guarantees versus last year. And last year, we ended up the year in December with about $21 million. So the forecast will be close to 30 to $33 million in the bank by year end. Well, not really, because there's, there's uh, some amount that we're waiting to pay. You know, the Rockland Center, the Passerelle, the, we didn't have the, the bill yet. The Rockland overpass. And uh, so we're still waiting for the bills from Montreal. So that money will have to be paid. But also, just to add that there's an $8 million that we went on the market and we borrowed just recently. The money was deposited into our account very recently. $8 million because we foresaw bills coming in for Rockland Overpass and Pascal General. <coughs> we haven't received the bills, but we're not able to go on the market at the drop of a hat. The, it's the government that decides when there's space for us to join in to one of their um, one of their borrowings, so we had we had done it. So when you're comparing this year to last year, and there's a difference of approximately, I don't know, I think you said nine million dollars. Well, there's an eight there's an eight million dollar that just came in from a loan that we just took. So that increases right away, and that explains part of the difference. Did we make a loan in 2016? Not, not a large loan like that at this time of year. What, what was the loan we made? I don't know. We'd have to. So I'd have, we'd I have to look at the, the borrowings that we made in 2016 right, to compare. Okay. This money just came in now. So, okay. you know, maybe the other, maybe last year we borrowed some money and it came in later, and you'd have to compare that date with that date. But all right I'm now, to, this All is I'm trying to say is, is that I, I feel that, you know, we might end up with $30 million in the bank by year end. Okay. But, but keep I, in mind, Mr. Borco, that, that we we have to get through year end, but in January, we don't get any money in. We don't get any money in until almost the end of February. So we have to go after December 31st. Mm -hmm. We have to pay the bills for January and, and most of February before we have any money coming in from the rest true, of the tax. True, true. Your good point. And then January of 2017, we had $17 million that's in the bank. That's okay. Happened. That's exactly that, what And that was 20, that's $17 million plus the 10 no, that we the had. The you got the money in June of last year. Oh, did they? Okay. Yeah. Okay, because it's up for renewal at the end of this month. But, but keep in mind also the ten, <laughs> the ten million dollars, the Rockland overpass was finished last year. We thought Montreal would send us the bill last year. We don't have a clue why Montreal hasn't sent the bill, but we don't want to go after them and say, for goodness sake, bill us, because we're happy to have the money in the bank. Yeah, no the need to tell them. No, okay. I'm just I'm just giving you stats, okay, so that we're all aware. That's all, which is never given to us. So, 
Okay, now I have to get something off of my chest. We elect you people, the citizens elected you people, the city councilors, and when action has to be taken, you take action. Whether we agree with the results or disagree, not the point, at the same time, you do take action. The pit bull. It took all of two meetings to approve a bylaw saying we ban pit bulls in the town of Ottawa. I'm not saying I'm agreeing or disagreeing, I'm just making a statement. Statistically, nobody's been killed by a pit bull in the town of Mount Royal, and I don't know of anyone that had an injury caused by a pit bull. But you, made, you took an action. Number two, we had this dog park, the old one. We're converting it to a basketball court and a picket ball court. We're gonna spend $100,000. Action was taken within three months. Terrific. Do I agree with it? Sure, I, I like to keep the children active in sports. 12 months ago, I brought to you people the girl of 10 years old that was hit by a car, a vehicle, on the corner of Lombard and Laird. She was taken to the hospital. There's a police report, and I believe you people are aware of it. A few citizens recommended that we have flashing signs on crosswalks in front of the Bay of Bank of Montreal and Lombard and Laird. People make cars aware that they're coming to crosswalks. That's 12 months ago. Where's the action? Thank God nobody else has been hit or injured or died. But where, take action. Well, we, we did act. We did no, act it's 12 months now. There's no flashing sign. Are there flashing signs? Yes. I haven't seen them. And they're, they're, they're flashing, telling us there's a crosswalk. I haven't seen them. Okay. So we did take action. It was planned for in the budget for 2017. Council approved the money. We put in the order for the signs. We received the signs, the flashing signs, maybe a month ago. Mother Nature didn't cooperate with us in order to install the concrete bases for the signs. We started the installation last week. The signs were put up today, and the signs are there. We, we did the testing, did them. There's something wrong with one of the, with I think maybe both of the signs, and we have the manufacturer who's coming back to look at them, but they were installed and they're in place today. There's a defect of some sort, and it's not in the installation, so we're doing it, but yes, action was taken. Mrs. Couch, the $100,000 for the basketball picketball court was never approved in the budget. Yes, wow. it was. It wasn't I'm sorry. It, it was not approved in the, in the 2017 budget. budget. You I didn't have it there. It's, a, it's in the capital works you, budget. You it took is. it out of accumulated surplus. No. It's the project was I'm in the sorry. capital works I'm budget. I'm sorry it was not in the budget. I've never seen it. If you, I'll let, you'll have to show it to me, that's all. I'm, I apologize because Daniel or by no, I, I don't have don't, don't we don't have the paper with us, but I'm I'm quite sure it was in the Daniel you you'll show me where. You show me you Daniel Rabai. Daniel Rabai, just have respect for me, please. Okay. I said to you I didn't I I didn't see it in the budget. Okay. I never saw it approved in the minutes of this council that there's a sum of $100,000 put aside for the basketball court and picketball court. Never, I've never seen it in the minutes. Have you ever, have you had, no, but as a rule, okay, you, well, sorry, anyway. listen, I'm not going to have a debate, Daniel no. Rabai. I never saw it in the minutes, and if you can show to me what meeting, council meeting that you approved a budget, okay. I'll, I'll agree so with well, you, okay? No. We'll, right. we'll, we'll try to but find I it want in the budget. What I'm saying is, it take, it took, it's 12 months. You have something that's installed, defective. But it still took 12 months. While the other ones did two wow. to three months to get well, it's, action. It's not true to Please. say that the basketball Please. took two I'm months. Sorry. It I'm had to go in the budget. It had to be voted Listen, in the fall. It took you two months for the pit bull. It took you three yeah, months to, to approve the basketball. That doesn't involve money. That's different. When you, you need to you involve money, you have to pass through budget at budget Fine. time. So therefore, you're going to show me in the minutes of council minutes where you approved the budget Perfect. for the flashing signs. We okay? Will. Thank Perfect. you. Thank you. Uh, good evening. Romana Rogoshevska. Uh, 
Um, I have two, uh, two questions, one that I wasn't able to ask the last time because I think time, time ran out. Number one, regarding the cultural policy. Yes. Um, the donated pieces, uh, are the individuals, such as sculptures, etc., are the individuals given tax credit? I think so, but... As of now, most of them were received. I didn't have to... Nobody asked me for any tax documents or anything of the sort. The only piece for which we've ever given anything that I recall is for the sculpture donated by Mr. Monk. It's the only one I'm aware of. And it's not a tax receipt that we give. All we give is a letter that states right, the value right. and that it was donated to the town. As to how the person then deals it with the with tax the evaluation is not, right. not up to me. Okay, so that's one question. The other one goes back to my favorite about Lebanon. Uh, I found somewhere in my notes, and I don't have an answer for it, but um, <coughs> I believe that you gave a presentation either in Lebanon, please correct me, um, regarding financing of energy projects in Tanamat Royal. What are these, and could you please elaborate? Well, you asked me that last month. As I said no, last I month, I didn't have all the, the stuff, but I, I found everything. I have it in my phone. So you asked me what we did, uh, Joseph and I, in, in Beirut. And first of all, I, I, it's all started because I was invited to go uh, make a conference in, in, a, in a big international conference. And we've decided to do the conference on, uh, I said in French, because it was in French, uh, Mont Royal, in Ville de Développement Durable. So we've talked about example here in TMR where we put action as sustainable development. But as I, we've decided to go ahead with this invitation and go to Beirut, we've decided we won't go there just to do this conference. And at the same time, Joseph knew that the uh, Chambre de Commerce, mm, Saint Laurent Mont Royal, and Chambre de Commerce Canada, Mont Canada, qui est Liban, Canada, Liban, were organizing a commercial mission over there. So we've decided to join and I've, I've helped them because uh, that's the way it works over there. If you want meeting with politics, you there's a need to have someone elected in the group, not just business people. So we've decided to help this group of 15 company from around uh, Mont, Mont Royal in Saint Laurent to help them make relationship and hopefully do business with people over there. So we've done this economic thing. We've I, I went to do my presentation on what we do best here in Canada and in TMR, sustainable development. And in the same time, we've decided to uh, try to link Mont Royal to a town that has about the same size, not the same history because it's a 3,000 years old uh, city, but uh, about the same size of us and try to see how we could, because I know that uh, the Ecole Saint-Clément, they already have a kind of a, a merge system with China. They Partner. have partnership with China. So they have kids from China who come six months and or three months and after that you have kids from Saint-Clément who go in China. And we wanted to test if this could work with Lib uh, Lebanon, with people from this city. Uh, try to see on a democratic side, how can we maybe help them uh, learn. They have a, it's a, it's a, it's a weird town because we have a lot of similar similarity with this town. There's a one very important music school. We have two, we have Pierre Laporte who is a fantastic music school. Mm -hmm. So the idea was to try to create link between but there was nothing to do with quote any particular <laughs> energy projects no no because no. i couldn't we, imagine we've talked about the uh, in my conference we've talked about energy project but uh, nothing specific no 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 okay that so. answers my question uh just uh, as an aside i was coming through the town here past dupont and um I maybe somebody should let them know they've completely seem to be now abandoning the flowers that they had uh, there's, uh, you know, the, the flower things, including there's a whole bunch of, they bought hibiscus, there's about 20 plants that are just left there, and I actually went into the restaurant, got water, and watered them. It looks horrible, and I wonder if there's something going on. They should be given a fine. 
In front of the yeah. department? Mm -hmm. Oui, oui. En face, uh, complètement, c'est comme c'est abandonné. Right. Uh, faudrait, faudrait surtout, question des fleurs et tout ça. Uh, yeah. You know, flowers, tan, and all that. Uh, have a look. Uh, uh, and I did ask who I should address it to, but nobody seemed to know. So I went in and I got water myself. And if, if anybody wants those beautiful hibiscus, they're just sitting there. And I plan to take, I didn't say that, but <laughs> on my way back, it just might happen to appear in my bag. I feel bad for them. They're yes. dying. Thank you. Thank you. And this is going to be quick. Um, right, yeah. this just a second, just a second. Okay. Go ahead. So, Mr. Boyko, I've looked it up in the meantime. At the December 12th council meeting, when we approved the budget and the Triennial Capital Works Program, item there's a nine pages of the Capital Works Program. Item 4.4 .4 in the section of Recreation and Culture says, uh, Reaménagement de l'ancienne piste de chien en espace multifonctionnel, redevelopment of the old dog track into multifunctional space for 2017, $180,000. The description is, Enlèvement des arbustes, clôture et pierres gravelles, finition en asphalte, Déplacement de bandes de patinoires et de lampadaires, ajout d'un filet de sécurité. Uh, could you, can you repeat the reference again? At the um, council meeting of December 12th, in the, spe the special meeting that was for the budget and the Triennial Capital Works Program, and the Capital Works documents, it's page 7 of 9, item 4.4. C'est bon? Okay. Thank you. Yeah. Okay, I was just going to say that this is prime real estate over here in, in the center for sports. Uh, my kids, the, everybody, everybody came here. This is where all the action was. When you start building on it, you're losing, uh, you're losing a playing a, field. A field, I know, and I know. You know, once it's gone, it's gone, you know. And, and as you know, we, we, we need more field to play on it, so we, we, we will make sure that if we build the sports center, we will create another soccer field somewhere else. Where? Well, we're, t we're talking with the St. Clement School in West because they want to do, uh, so we're, we're talking with them to do a partnership and create okay. one over there. Because this is so central for everybody. I know. know. Yeah. It would be better to put a pool somewhere else, you know, because well. this is where whole teams go. Anyway, that's, uh, yeah. that's a comment. The yeah. other one is what in the world is happening to the the Roman ruins on uh, Carlisle and uh, Caledonia, that house that is down without a demolition permit. What is the story there? Well, there's no they action there. They're right they're now. I, I, I'm going to ask Eva Couch, but my understanding is that they got a permit and they're starting again the, to finish the, the work. Well, so they got it. What kind of a permit? So, what happened is there was no demolition permit issued at first, it was plans for major renovation. During the work, things didn't go according to what was on the plans. That we sounds familiar. We stopped the work. Mm -hmm. We have stopped the work. That's why there's nothing happening there now. Okay. We've stopped the work. We've issued a fine. We have applied the conditions of our bylaw, which are a fine, paying for demolition. Um, What's the fine? $25,000. $25,000. The request. Sometimes they probably feel it's better to pay the fine and oh, go well, ahead yeah, and take it more. down because they more. may not get a demolition there's permit. More. There's also the fact of paying, of uh, making a request, the cost of a demolition permit, which is $10,000. They also have to pay a park tax, which is part of the bylaw, which is the park tax is the equivalent of 5% of your. Um, of the value of the land and a bank guarantee for a portion of the value of the home has to be given to the town. Because this so is everything was received. Mm -hmm. um, Friday afternoon we received the, um, the bank guarantee, which is the last document to receive. So the, today, the, today, I don't know if it was this afternoon or tomorrow morning, the permit is being reissued and the work can start. So as much as it didn't go through the fact of a demolition meeting here, there is no advantage, if you will, to the owner because he still has to pay the same amounts mm -hmm. as if he had but the gone fact that it, it happened is plus, not plus there's a fine of twenty five thousand yeah, dollars. The fact that it happened it's it's happened it's so many times. This is not an exception. It happens all the time. 
and uh, somebody's not watching the store. But we did. We stopped the. No, but the, the how did he get away with it? What, what, who was watching it when he stopped? Well, he's if been you taking if you it decide apart brick by brick for if the you last decide few months. If you wake up during the night and decided to destroy your house, hey, I can't tell you that. No, overnight he's been destroying it for the well, last six months. Well, he was doing a renovation and suddenly yeah. it became a demolition. But oh. we cannot have an inspector on site 24 hours a day. Well, if you can't have an inspector on site, then you shouldn't be allowing all these demolitions. Well. And all this, all, the, all, the, all what's going on in the town. Everybody is so <coughs> upset with what's happening in the town. I don't know why we bother putting uh, road bumps in because you can't, you can't move anyway because the, the roads are completely blocked with uh, trucks and stuff. You know, if you know what if you, you know <coughs> what I'm talking about. But yep. anyway, final question. I've noticed beautiful lawns, two beautiful lawns, <coughs> not a weed in sight, and they've got a little tag that says treated with uh, pesticides. Okay, well, as yeah. you know, it's <coughs> illegal. So That's what I thought. Yeah. Can you, can you give, give, me give the us the address and uh, okay, I, send I, me an email in with the address. Okay, I know I know of one. I can't remember where the other one is, but I know of one. Send me an and email. Okay. And and I, 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 if I believe I'm right, but I think the maximum fine that we're allowed to apply by province of Quebec rules is twenty five thousand dollars. That's okay. the maximum that they'll let us okay. apply. Okay. Okay, oh, merci. one other thing. <laughs> one other thing. <laughs> I love my neighbors, and I don't want to rat on them, but they're they're putting a pool in, and it's it's practically all cement. I don't think there's going to be a blade of grass. Well, the bylaws clear. You have to yeah. have green uh, greenery around the pool. And people get a permit for it, and it's all calculated. Okay. But don't forget that during the work, it looks very different to when it's all finished. Yeah, I'll wait, and so. I don't want to rat on my neighbors. I have very nice neighbors. Okay, thank you. Sorry. It's me again. I'm, I yeah. apologize. I don't want to. Uh, you mentioned something about a report. I yes. think at least is it fair for me to have a copy of such a report? Well, it, it was a, re uh, a verbal report. It, it came, uh, <coughs> Mr. Kevin Whitehall came to our meeting and he <coughs> made this report. But, you know, you, I'm sure you can go sit with him and he, he's going to explain it to you I exactly I the same I thing. I talked to him. I talked okay. to him several times, okay? And this is, this is what it is. Take it or leave it. Mr. Uh, Joseph mentioned that I had uh, 15 members. It's impossible for you guys to know because I never, never was asked. Well. Okay, so I, I don't. I, I want to see what you know because it's you no, get my side of story. The report wasn't talking about you. The report was stating how it works here and could we make it better? And we ask. Uh, to know how the other community and city around us were working. So that was the report he gave us. So we, weren't, we weren't talking about you specifically. The, the problem is like all the facts that you, not all the facts, a good part of the facts that you just mentioned to me, I feel that are not right. So you get something information which is not right in my mind and I don't wanna be rude, something doesn't smell good. I think you yeah. have, there's some conflict here of interest. Mr. Whitehow, whoever he is, might have good friends in the town. This is how I don't find another solution. Kay. Okay, I'm sorry because he mentioned you have 15 players. How do you know? Well, I'm asking you my question. No, but you said you said you said no. No, no, you said 10 or 15. How do you know? Okay, well. Okay. Okay. All right. So you don't have a report. Well, I don't have a. I, I only have a verbal report. Bonsoir, Claude Demers, Saint-Francis Dawson. Pour Demers. continuer sur ce que M. Boyko a dit, moi j'ai un échange de correspondance ici qui date du 30 août, et en effet vous dites que oui, en face de la Banque de Montréal, ça va être réglé, je suis passé aujourd'hui, ce n'est pas, pas encore réglé, j'ai vu le poteau, j'ai vu le, la petite place la jaune pour mettre le bouton, mais ce n'était pas réglé. Mais là, ce qui est important ici, c'est que vous dites, en discutant avec André Maratta, il m'a mentionné votre visite ensemble au parc, et qu'il me parlerait avec le service du génie, pour voir si une intervention supplémentaire à Sherwood était requise. M. Boyko, il en a parlé. Qu'est-ce qui se passe au, au point de Sherwood? Il n'y a rien qui a été fait encore là, au point de Sherwood. La même chose, c'est au point de, peut-être que j'ai dit Sherwood, mais le coin juste ici, c'est oui. Lombardy, non pas Sherwood. Oui, Lombard, Donc, Lombard. Lombard oui. est devant la Banque de Montréal, aux deux places. Ça va se faire. Ça va se faire. Aux deux places, l'installation a été faite. Aux deux places, il y a un problème. L'installation, ils étaient là ce matin, moi, à 8h moins quart, je les ai vus en place 
en train de le faire. Mais M. Et Boyko a raison en disant que ça fait longtemps que, que c'était long, c'était long, c'était long. OK. Mais au moins, au moins, c'est positif, ça l'avance. Bon, M. le maire, c'est avec grande fierté que vous avez annoncé que nous avions un, un surplus de 7,8 millions. Oui. OK? Vrai? Oui. Alors, moi, je suis passé aujourd'hui en vélo, parce que c'est le temps de faire du vélo, et je vais vous montrer des photos, M. le maire, là. Puis vous me direz si vous êtes fier d'être maire d'une ville qui a un surplus de 7,8 millions. Bon. C'est la même photo, tout le monde, là? Ben oui, mais écoutez. Maintenant, on dit ville Montréal, c'est une ville modèle. Parfait. Une ville modèle, de mon livre, moi, c'est une ville que tout le monde veut le copier. Quand on regarde l'état de nos rues, vous avez des photos, ben, c'est pas mieux qu'ailleurs. Donnez-nous l'adresse de ça. C'est en face du 2300. Bon. Puis ça, là, vous avez des pictogrammes dans la rue qui invitent les gens à faire du vélo. Si quelqu'un rentre là-dedans, c'est sûr qui, 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 qui va se, se, se blesser. Maintenant. Est-ce qu'on pourrait, nous, innover un peu à Ville-Mont-Royal? Mais je, je vous encourage une chose. Moi, moi, je me promène dans Mont-Royal, et si je vois quelque chose comme ça, j'appelle tout de suite Eva et je dis « on bouche le trou ». Mais c'est sûr que moi, j'ai un accès direct. Mais vous pouvez, tous les résidents, faire la même chose. On a un site web, on a une adresse générale, il y a le, une adresse du maire, il y a l'adresse de tous vos, ou les numéros de téléphone de toutes vos, de toutes les okay. conseillers municipaux. OK, c'est parfait. Alors, le, le. ce que vous dites, M. le maire, c'est que vous invitez les citoyens s'ils voient un trou majeur, là, de communiquer avec ben oui. Mme Couch. Ou avec Parfait. leur conseiller. Parfait. Merci, mer merci beaucoup. Bon, maintenant, nous sommes une ville modèle, on pourra innover. Est-ce que c'est pensable de demander aux facultés de génie de Montréal, McGill, euh, les autres universités, de créer un matériel qui va faire qu'on va avoir des rues meilleures qu'ailleurs? Est-ce que c'est pensable de faire ça? Bien, c'est pensable. Juste vous dire que... Euh, Polytechnique travaille là-dessus depuis. J'étais étudiant à l'université qui travaillait là-dessus. La Ville de Montréal a un département complet qui est supposé va trouver le, le, le ciment qui va résister aux intempéries et au climat québécois. Je ne pense pas que c'est clairement, et je ne juge personne, mais clairement, on n'a rien trouvé de, 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 de très efficace à date parce que ça continue à briser. Oui. Je ne suis pas sûr que c'est Mont-Royal qui va tout d'un coup découvrir la, la recette magique. Mais ce qu'on fait, nous, par exemple, c'est qu'on se tient au courant de tout, toutes les nouvelles tentatives partout au Québec ou au Canada pour, pour essayer d'améliorer l'état de nos infrastructures. OK. Merci. Merci. Deux questions. Il est, il est très tard, donc on va finir avec les deux questions qui restent, s'il vous plaît. Hi, good evening. Good evening. Hi, London 626 Powell. Uh, first of all, the uh, agglomeration is going nuts again, and they are going to be voting on $414 million dollars of expenses. It's police salary. Uh, it's not police salary, it's a waste of money, as akin to the example of spending $30 million dollars on lights for a bridge instead of trying to take care of poor people. Okay, and also uh, spending money on streets so slowly that businesses are going out of, uh, yeah. out of business because they, uh, customers right, can't come to them. You know that tonight, at the same time as here, is the Montreal Municipal Council. You should go there and tell them that. <laughs> you I'm shouldn't be here. I'm the town of Montreal, not the city of Montreal, thank yeah. goodness. The other thing is, is that the sign behind you is equally English and French. Yes, Tonight's so. meeting, until the question period, 80% of the meeting was all in French. And I, 80%. The only comments that were in English, by and large, with a few exceptions, were that, and after they did the French intro, then they said, and therefore, and they uh, put the motion forward. That was it. Okay. I also recently read in the publication of the town that the updi updated bylaws will finally allow the area along Cote de Lies Road to be densified, freeing the town to move ahead with the, its project to create a buffer between the highway and most of the single family homes. Why are you looking to do that? Where, where is that? That's in our... Um, in, in, in the town's publication. 
Ah, depuis moi Depuis moi Non, la date de séance, mais non, pour Elias, dans le plan d'organisme. Okay, well, it's, it's already been, uh, Mr. Dawson made it in our plan to densify along Highway 40. It's still there, and it, I think it's still a good idea to try to, to, try to build this kind of a build more massive building to create this wall between the highway and the residential I part. I think there's a much more cost-effective way to do it, which is the wall that right now exists between the town and the highway yeah. is only about eight feet high. If it would put, be put up to, I think it's either 12 or 16 feet, then the sound would be just yeah, about eliminated and that would be a lot cheaper and less trouble and less dirt and we wouldn't have the problems like we have on Plymouth where they're spending already two years to build and they have these trucks blocking the street most of the time. The Minister des Transports said that this will never happen. This, uh, the cre building a new wall will not happen. So. Oh, but they have those size walls. When you go on the auto route up north, I you see them right there. I know, I'm just telling you what they told us. That's it. But okay, I, I heard you, but that's, that's it's been always a urbanistic plan to in TMR way before me and Madame Danny look was the plan to build building uh, densify along the highway. This house uh, also uh, has to go to a vote of the public so if we call for a referendum in that area uh, the referendum can be well held. If, if there's no plan right now and there's no one who wants to buy land and build building but if we have to change the bala of course we need to go uh, we need to go in front of the resident and near referendum if they want to. Okay. Thank you. Thank you. Jean-Marc Seguin, 115 Vixby. En rapport avec ce qui a été dit sur le Carlin, effectivement, c'est toujours, c'était quelqu'un qui était sur le, le comité, un architecte qui était sur CICU, qui fait toujours ces petites choses-là. Même si c'est 25 000 c'est 1 de son 2 millions et demi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui pourraient être mises de l'avant, obligées? De, de garder tel que construit, parce que des amendes, dans un cas comme ça, les maisons valent tellement que quelqu'un de mauvaise foi pourrait le faire systématiquement. Mais les deux choses qu'on pourrait faire, outre avoir une caméra et être tout le temps sur les lieux, puis gérer. Non, mais comme dit madame, ce n'est pas fait en une nuit, comme vous avez dit. Non, là. mais quand, quand, il nous a, quand on, tout d'un coup, on apprend qu'il y a des murs qui ont été mis à terre, on ne on peut pas être là. Mais ouais. les deux choses qu'on pourrait faire, c'est avoir des amendes plus élevées. Malheureusement, la loi nous l'interdit. On, on est allé au maximum. 25 000, la loi ne nous permet pas d'aller plus. L'autre affaire, c'est de le punir en disant, tu veux jouer ce jeu-là, fine, on ferme ton chantier. Mais là, on punit le propriétaire, mais on punit tout le quartier aussi. Parce que là, pendant un été, deux étés, là, les gens ont un chantier désolant avec, des, avec tout ce que ça entraîne, un chantier désolant dans un quartier, que ce soit en vermine ou en... Mais il y a une leçon que l'ensemble de ceux qui ont le goût de faire ça... Y mais imaginez-vous comment les voisins vont réagir, eux. Ben, elle le dit à madame, il y a de la pollution, là, toutes les, les produits ouais. toxiques là, qui se font. Il n'y a, a, a pas de solution parfaite. En tout cas, essayez d'en trouver parce que ouais. ça fait plusieurs années. Bon, ça, c'était juste un commentaire. Ma, ma chose, c'était par rapport au centre sportif. Il a été dit, quand il y a eu la consultation à l'automne, vous aviez mentionné que le sondage disait que s'il si, n'y a pas de subvention, la majorité des gens n'en voulaient pas. C'est ce que le sondage disait. Puis, vous aviez dit que ça, pour vous, c'était très important de respecter ça. Là, récemment... On voit que la ville a eu 10 millions, comme ça a l'air que ça ne coûte rien, c'est comme des surplus. Tu sais. Là, on sent que ça va être 15, 20, 25. Sur cette base-là, euh, on peut tout payer en disant que ça ne nous coûte rien, finalement, sans respecter la majorité qui disait qu'il faut que ce soit conditionnel à une subvention extérieure. Fait que ma question, est-ce que dans ce cadre-là, vous allez respecter cette chose-là, puis quitte à avoir un référendum ou des choses, parce que je comprends qu'il y a des gens. Qui, des jeunes parents qui peuvent dire ben moi je paye rien euh, c est, c est, moi je suis parfait l'enthousiasme pour que ça soit gratuit mais il y a un débat plus compliqué que ça puis comme vous avez dit vous respecteriez ce sondage là qui a été bien fait semble-t-il ce que j'ai dit c'est le sondage disait deux choses il disait dans un premier temps clairement il y avait un appui massif des résidents pour la création d'un centre sportif oui ça coûte rien tout le monde est pour tout le monde est pour deuxièmement ce que le sondage disait c'est si on n'a pas de subvention puis qu'il fallait aller chercher un deux tiers ou trois quarts en financement. Quand on posait cette question-là aux raisons, puis donnez-nous au moins l'honnêteté de l'avoir posée, la question. On aurait pu pas oui, la poser. Oui, non, question. On est allé jusque-là, on l'a demandé aux résidents. Tout d'un coup, les résidents disaient, s'il faut trop 
s'endetter pour ce centre sportif-là, là, on a des réserves. C'est ça qu'on a entendu, puis c'est ça que j'ai répété. J'ai dit, on comprend que la population a des réserves. C'était pas des réserves, il était contre. Ben, voilà. Bon. OK. Donc, l'objectif, nous, on y croit toujours. Moi, j'y crois toujours oui, au centre sportif. L'objectif, c'est de présenter aux citoyens un projet. On y croit, on espère encore, on n'a pas eu de, de nom officiel ah, okay, de, du ça. gouvernement, on espère encore une subvention. Et puis, si on l'a, tant mieux, c'est un go, puis on va y aller. Si on ne l'a pas, ben là, il faudra réfléchir. Est-ce qu'on fait quelque chose de moins gros, où le l'endettement va être moins élevé? Est-ce qu'on va trouver d'autres façons d'avoir de, 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 des revenus? Est-ce que, est que l'appeler, je ne sais pas, moi, le, le, le centre sportif Saputo permettrait d'avoir des revenus? Mais ça, est-ce que ça ne peut pas être proposé bientôt, ça, plutôt que d'attendre de… Ben, c'est parce que c'est un peu ridicule d'en de de, discuter si demain on apprend qu'on a la subvention de Québec puis que c'est un go puis qu'il okay. paye les deux tiers. Alors, on serait fort content. Alors, Mais peut-être dans est votre discours, c'est peut-être bien de redire le respect que vous avez par rapport à ce qui avait été émis à ce moment-là, plutôt qu'uniquement l'enthousiasme, quelles que soient le, le, les qu on conditions va, financières. C'est sûr que l'enthousiasme demeure. Oui, oui, ça. Et bien. puis, euh, mais il euh, n'y a, a rien qui a changé. S'il faut aller s'endetter un gros morceau pour ce centre sportif-là, inévitablement, la population va devoir être consultée. OK, Avec merci. toutes les conséquences, puis les plus, puis les comptes. Mais ça va être consulté pour le vrai. Là. Ce que vous dites, c'est pas que les gens vont être obligés de faire du porte-à-porte -porte pour avoir ben, 3 000 signatures pour qu'il y ait un référendum. Techniquement, la loi est assez claire. C'est un référendum. Là. Que vous le feriez. Ce n'est pas à partir d'une misère qu'il faudrait qu'on fasse du porte-à-porte -porte pour aller sortir. Ça serait Je ne comprends fait... pas votre distinction. Je dis la loi, là, ça dit si on fait oui. un emprunt de 15 millions de dollars... La loi est claire sur le processus que les gens, les citoyens, s'ils veulent s'opposer. Ah, OK, mais c'est pour vous qui l'initierez. Ça, c'est faut que le monde se tape tout le travail de faire du porte-à-porte, -porte, même si vous savez que la majorité se raconte. Non, c'est ben la oui, ville qui ça. va organiser le... Ben, c'est la ville, c'est notre greffier qui... Est, non, mais à votre initiative, il pourrait y avoir un référendum automatique dans ce cas-là, ou vous feriez part ben, de façon ben, démocratique. Ben on... De l'importance de le payer. On verra. Quoi, je ne sais pas si on va être. Quand on sera là, la décision qu'on prendra. Ouais. Moi, je vous ai dit que les gens Donc, ont exprimé. Donc, vous ne dites pas que vous le feriez de votre propre initiative. Parce de il, y a, il y a trop d'inconnus encore. Si on fait un projet plus petit, euh, moins coûteux, c'est pas la même chose. Si on a des surplus qui suffisamment pour en payer une très grande partie, c'est pas la même ouais, chose. Mais des surplus, on verra. Les surplus, c'est de l'argent quand même qui de nos taxes. Ben oui, c'est de l'argent qu'on aurait probablement déjà investi dans le centre sportif si on l'avait lancé il y a deux ans. Ouais. En tout cas, OK. Ouais. En tout cas, merci. Merci. OK, dernière question, s'il vous plaît. Parce que, euh, monsieur Roy, euh, votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. Catalogne du Brestano, 2176, Dunkirk. Oui. Toujours au sujet du train. Oui. Donc, la pierre angulaire, là, de... Oui, c'est bon, merci. En effet. Euh, la pierre angulaire de ce que euh, la CDPQ Infra euh, dit que euh, c'est la raison pour laquelle ils pensent qu'il n'y aura pas d'augmentation euh, du bruit euh, du nouveau train, c'est le fameux étude qu'ils ont soumis euh, au ministère de l'Environnement. Oui. Et la, ma question est parce que justement, on vous avait écrit là une lettre recommandée en couple de semaines, mais euh, probablement que euh, vous ne l'avez pas encore vue. La question est comment est-ce que. Quel est le chemin à faire pour que les citoyens ou l'administration, les deux, euh, demandent ou contestent, contestent cette étude-là et demandent une étude indépendante? Je n'ai euh, pas la réponse à cette question-là. Je ne suis pas un spécialiste du tout. Le, le gouvernement du Québec a attribué à la Caisse de dépôt des pouvoirs exceptionnels. Notamment, ils, ont, ils peuvent passer maintenant par-dessus. En fait, le BAP euh, doit être limité. Il n'y a plus de question de contestation d'expropriation. Le, je le dis sans juger, mais le, le gouvernement du Québec a donné à la Caisse de dépôt des pouvoirs extraordinaires. Alors, je ne sais pas si, dans quelque chose d'aussi spécifique, exiger une étude indépendante de son, si on a ce pouvoir-là, il faudrait consulter, j'imagine, un avocat qui analyserait les pouvoirs de la Caisse de dépôt dans ce, dans ce dossier-là. OK. Donc, vous dites que, justement, c'est par une voie légale qu'on pourrait contester? Bien, il y en a peut-être une voie légale, je ne la connais pas, mais il y en a peut-être une. OK, donc, et, et cette voie légale-là devrait être empruntée par les citoyens ou par l'administration de Villemont de Ville royal Je pense que ce serait des citoyens. OK. Euh, mais écoutez, là, on parle de ça, parce que je réponds à votre question. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on veut contester le REM. Là. On n'est pas là du non, tout, non, du tout, du tout. C'est moi qui le dis, c'est oh, moi oui, okay. qui le veux. OK. Mais parce que nous, comme vous savez, on a notre soirée d'information. Ils vont venir. Ils vont venir 
tenter oui. de convaincre les gens du bienfait, puis du bienfait et de, le, de la moindre impact de bruit, parce qu'il semble dire qu'il va avoir moins d'impact de bruit qu'il y en a actuellement. Et puis, on va les écouter, comme tous les résidents, puis on, on décidera de la suite des choses ensuite. Là. OK. Parfait. Merci. Merci. OK. okay. Really, really fast, please. This yeah, is your fast. really the last question. OK. Cumberbatch, uh, 2396, Simon Sinclair. Um, I read somewhere recently that you have a surplus. Yes. Is that correct? Uh, pretty large surplus. And so against that surplus, you also mentioned the densification of uh, Côte d'Elias, I believe. Yes. And um, do you know how that densification works? That you get a single family home, destroy it, and then you put up eight condos that nobody buys. And it, the, the, the fact that you have increased the value of the land there, it has an impact on everyone else that lives there. So we have been going through a situation where the taxes have been going up and up and up because of these uh, spot zoning. So I'm asking you, with, with that surplus, to consider lowering the taxes of the people in that area. That, well, in that specific area. Uh, because I not only did I lose quality of life because they built eight condos behind my house, but also they did certain damage that's not repaired and then the taxes are up. Kay. So can I you hear you. I hear you. I'm not an expert in municipal law, uh, but my first feeling is that a municipality doesn't have the right to to compensate or change the uh, the taxation right on specific zone, but I could ask uh, our legal people to to know if. Okay, do we always benefited from a lower land value in that area because of the noise and the dirt and everything from the highway? So I'd like you to go back to what it was before, when your predecessor was there. Okay, and she. Uh, How to that. We will do a follow-up on that. Okay. Thank you. Thank you. Merci. Je propose de lever les séances. Appuyez. <coughs> Appuyez. Merci. Je demande le vote. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Merci.